Miswada ya serikali Mswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali mbali namba tatu Wa mwaka elfu mbili kuminasaba The written laws miscellaneous amendment number three Bill 2017 Mweshmiwa wa mwana sheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Speaker Kwa heshima na taadhima na kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 86 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la mwaka 2016 Naomba kutoa hoja kwamba mswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba 3 wa mwaka 2017 yani the written laws in senior amendment number 3 act of 2017 sasa usome kwa mara ya pili na bunge lako tukufu liujadili na hatimaye liupitishe kuwa sehemu ya sheria za nchi Mheshimiwa Speaker kabla utoa maelezo kuhusu mswada huu napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujali afya njema sisi waja wake na kutuwezesha kuwepo hapa siku ya leo huku tukiendelea kutimiza wajibu wetu wa katiba kwa ajili ya maslahi ya Watanzania na nchi yetu Mheshimiwa Speaker ninakupongeza kwa uwezo wako mkubwa hekima na busara katika kuongoza bunge hili ukisaidiwa na naibu speaker na wenye vitu wa bunge pia na kupongeza kwa, kwa kuunda kamati maalumu ambazo zilichunguza na kushauri juu ya mfumo bora uchimbaji, usimamizi, umiriki na udhibiti wa biashara ya madini ya almasi na tanza na itiapa nchini. Kwa hakika bunge hili limeshiriki pasavyo katika kulinda mariasiri za nchi kwa masirai ya Tanzania wote na niwapongeza wa shimio wa bunge kwa kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi pasavyo. Mwishimio speaker. Na mpongeza mwishimua Profesa Ibrahim Hamisi Juma kwa kuteuliwa na Raisu wa Jamuli ya Mungano wa Tanzania kwa jaji mkua makama ya Tanzania. Wizara ya Katiba na Sheria ikiwemu ofisi wa Manashira Mkua Serikali itaendelea kumpatia ushirikiano katika utendaji wa kazi zake na tunamuombea kwa mwenyezi mungu aendelea kumjari afya njema, busara, hekima na ujasiri. Mwishimua Speaker Naomba kutumia fursa hii kutoa pole kwa mheshimiwa Tundu Antipasilisu na msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni katika Wizara ya Katiba na Sheria kwa majeraha na maumivu aliyopata baada ya kupigwa risasi mnamo tarehe 7 Septemba 2017 pamoja na juhudi kubwa za madaktari tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu amwezeshe kupona mapema tunarani vitendo na matukio aina hiyo katika nchi yetu Kwa kuwa kwa sasa tukio hili linapelelezwa na jeshi la polisi na kama ulivyoeleza bunge hili ninashauri tuendelee kusubiria upelelezi unaofanywa tunaamini jeshi la polisi kwa umakini na ufanisi watakamilisha upelelezi huo mapema Mheshimiwa Speaker mwisho ninaishukuru kamati ya kudumu ya katiba na sheria chini ya uongozi wa Mheshimiwa Muhammad Omar Mchengero wa mbunge wa Jimbo la Kibiti na wajumbe wote wa kamati hiyo kwa michango na kazi nzuri walioifanya katika kuboresha mswada huu baada ya kukutana na wadau waliofika mbele ya kamati hiyo ushauri wa kamati umetusaidia kuboresha mswada huu kama inavyoonekana katika jedwali la marekebisho ambalo tumeliwasilisha hapa bungeni mheshimiwa speaker mswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba 3 wa mwaka 2017 the written laws in senior amendment number 3 act of 2017 Unapendekeza kufanya marekebisho katika sheria kumi na moja na kufuta sheria moja. Lengo la marekebisho ya neo, marekebisho yanayo pendekezwa ni kuboresha utekelezaji wa sheria hizo kwa kuondoa upungufu uliojitokeza wakati wa kutumia sheria hizo na kuongeza masharti mengine ili kuleta uhusiano kati ya sheria zinazorekebishwa na sheria zilizopo. Mheshimiwa Speaker, masuala muhimu yaliyozingatiwa katika mswada huu ni pamoja na kubadilisha vifungu vya sheria kwa kufuta baadhi ya vifungu vya sheria hizo na kuviandika upya 
kufuta baadhi ya maneno kwenye vifungu vya sheria kuingiza maneno mapya kuongeza vifungu vipya na kufuta sheria moja Mheshimiwa Speaker sheria zinazorekebishwa kupitia mswada huu ni kama ifuatavyo Sheria ya maji safi na maji taka Dar es Salaam sura 273 yani the Dar es Salaam water and sewerage authority Dar es Salaam water and sewerage authority act cap 273 mbili sheria ya elimu sura 353 yani the education act cap 353 tatu sheria ya mtoto sura 13 yani the law of the child act cap 13 ine sheria ya madini sura 123 yani the mining act cap 123 tano sheria mamlaka ya nchi kuhusu miliki wa mali asili na simali za nchi ya mwaka 2017 and the natural wealth and resources permanent sovereignty act of 2017 sita sheria ya petroli sura 392 ya the petroleum act cap 393 saba sheria mamlaka udhibiti wa usafiri wa nchi kavu na majini sura 413 ya the surface and the marine transport regulatory authority act cap 413 Nane, sheria mamlaka ya udhibiti wa mawasiliano Tanzania sura 172 ya the Tanzania Communication Regulatory Authority Act cap 172 tisa sheria chakura dawa na vipodozi Tanzania sura 219 the Tanzania Food Drugs and Cosmetic Act cap 219 kumi sheria mipango miji sura 353 the urban planning act cap 355 na kumi na moja sheria kodi ya ongezeko la thamani sura 148 the value added tax act cap 148 aidha mswada unapendekeza kufuta sheria mamlaka uendezaji wa bonde la mturufiji sura 168 the rufiji basin development authority act cap 138 mheshimiwa speaker mswada huu una sehemu kuu kumi na tatu ambao ambapo sehemu ya kwanza mswada inainisha masharti ya utangulizi ikiwa ni pamoja na jina la sheria inayopendekezwa na tamko la marekebisho ya sheria mbalimbali zinazokusudiwa kufanyiwa marekebisho kupitia mswada huu. Mheshimiwa Speaker, sehemu ya pili ya mswada inapendekezwa marekebisho katika sheria ya maji safi na maji taka Dar es Salaam sura 273. The Dar es Salaam Water and Sewerage Authority Act CAP 273. Kifungu cha sita cha sheria hiyo kinainisha masharti yanayohusu majukumu ya mamlaka ya maji safi na maji taka dawasa ibada ya ya mswada kama ilivyoelekebishwa kupitia jeruari la marekebisho inapendekeza kifungu hicho kirekebishwe kwa kuongeza majukumu ambayo hayajainishwa katika sheria ya sasa majukumu mapya yanayopendekezwa kuongezwa ni pamoja na kutoa huduma ya maji safi na maji taka katika eneo la dawasa kufunga kukagua kusafisha kuondoa na kubadilisha mita inayohusiana na usambazaji wa maji safi kukata maji katika eneo lolote kuzalisha na kuuza maji kwa ujumla kwa uzaji wa rejereja kutoa wataalamu utaramu kwa vikundi vya jumuiya yani community organizations na kusaidia jamii kuanzisha vikundi vya kijamii kwa kushirikiana na mamlaka za serikali za mitaa marekebisho haya yanalenga kuboresha na kuimarisha utendaji kazi wa dawasa kwa kuainisha majukumu hayo katika sheria hiyo Mheshimiwa speaker sehemu ya tatu wa mswada inapendekezwa marekebisho katika sheria ya elimu sura ya 353 The Education Act cap 353 Kifungu cha 15 cha sheria hiyo kinainisha masharti kuwa kamishna wa elimu hatatoa kibali cha kuanzisha shule chini ya sheria hiyo hadi miliki wa shule awe na kibali cha umiliki wa shule aina hiyo kutoka kwa waziri mwenye dhamana ya elimu au kibali hicho kiwe hakijafutwa Ibara ya sita mswada huu inapendekeza kuwa kifungu hicho kifutwe Lengo la marekebisho haya ni kuwezesha kazi hiyo ya kiutendaji kutekelezwa na kamishna wa elimu badala ya waziri. Mheshimiwa Speaker, kifungu cha 16 cha sheria hiyo kinaweka masharti kuhusu kuthibitisha wamiliki wa shule na kuainisha mamlaka ya waziri mwenye dhamana ya elimu katika mchakato huo ikiwa ni pamoja na kuelekeza namna ya kufanya maombi kutoa kibali cha umiliki wa shule na kufuta kibali hicho. Ibari ya saba ya mswada inapendekeza vifungu vidogo vya tatu, ine, tano na saba vya kifungu hicho cha 16 virekebishwe kwa kufuta neno waziri popote linapoonekana katika vifungu hivyo na badala yake kuweka neno kamishna kama ilivyoelezwa awali lengo la marekebisho haya ni kuwezesha jukumu hilo la kiutendaji kuhusu utendaji wa utoaji wa vibari kwa wamiliki wa shule utekelezwa moja kwa moja na kamishna wa elimu badala ya waziri Mheshimiwa speaker 
sehemu hii inapendekeza pia marekebisho katika kifungu cha stini kifungu kidogo cha kwanza cha sheria elimu ambacho kinainisha makosa mbalimbali mbali chini ya sheria hiyo ibara ya nane ya mswada inapendekeza kuwa kifungu cha stini kifungu kidogo cha kwanza a kirekebishwe kwa kufuta neno waziri na kuweka badala yake neno kamishna aidha kifungu cha stini moja b kinafutwa na kuandikwa upya ili kuweka masharti kuwa itakuwa ni kosa la jinai kwa mtu yeyote kuendesha shule pasipo kupata kibali cha umiliki au meneja wa shule kinachotolewa na kamishi na elimu sheria hivyo sasa inaweka masharti kuwa kibali hicho kinatolewa na waziri mwenye dhamana ya elimu lengo la marekebisho haya ni kuanisha ma, ma, masharti hayo na masharti yaliyotangulia katika mswada huu ambapo imependekezwa kuwa masuala ya kiutendaji kuhusu vibali vya umiliki wa shule yatekelezwe na kamishi na elimu badala ya waziri mheshimiwa speaker sehemu ya ina ya mswada inapendekezwa marekebisho katika sheria ya mtoto sura ya 13 the law of the child act cap 13 marekebisho yanayopendekezwa katika ibara ya kumi ya mswada ni kufuta na kuandika upya tafasiri ya maneno kituo cha kulelea watoto wachanga yani kreche na kituo cha kulelea watoto uh, mchana day care center inayoainishwa katika kifungu cha tatu cha sheria hiyo sheria ilivyo sasa inaeleza pamoja na mambo mengine kuwa vituo hivyo viwili vinasajiliwa kwa ajili ya kupokea na kutunza watoto chini ya miaka mitano mswada unapendekeza kuwa kituo cha kulelea watoto wachanga kreche kisajiliwa kupokea na kutoa watoto ambao umri wao ni chini ya miaka miwili na kituo cha kulelea watoto mchana yani day care center kisajiliwa kupokea na kutunza watoto ambao umri wao haupungui miaka miwili na huzidi miaka mitano asiri inayotofautisha maeneo maneno hayo ili kuwezesha sheria hiyo kutekelezeka kwa ufanisi Mheshimiwa speaker sehemu ya tano ya mswada inapendekeza marekebisho katika sheria ya madini sura ya tatu yani the mining act cap 21 kifungu cha shina moja cha sheria hiyo kama kilivyorekebishwa na sheria ya marekebisho ya sheria mbali mbali ya 2017 kinaanzisha tume ya madini ambayo pamoja na mambo mengine na mamlaka ya kushtaki na kushtakiwa mahakamani kwa kuwa tume hiyo ni taasisi ya serikali na mwanasheria mkuu wa serikali ndio mshauri mkuu wa serikali na taasisi zake kwa maswala yote ya kisheria na kwa kuzingatia masharti ya ibara msina tisa ibara ndogo ina ya katiba ya jamhuri ya muungano ya 1977 yani katiba kwa mwanasheria mkuu ana haki ya kuhudhuria na kusikilizwa katika mahakama yote zote katika jamhuri ya muungano ibara ya 12 ya mswada inapendekeza kifungu hicho cha shina moja kirekebishwe ili kuongeza masharti atakao mpatia mwanasheria mkuu wa serikali haki ya kuingilia katika shauri lofunguliwa au na au dhidi ya tume kwa kuwakilisha tume hiyo mahakamani katika shauri husika pale inapoonekana kuna umuhimu wa kufanya hivyo aidha tume imepewa wajibu wa kumfahamisha mwanasheria mkuu wa serikali pale inaposhitakiwa au kushtakiwa mahakamani marekebisho haya yanalenga kulinda mali na hamasirahi ya serikali katika tume hiyo kuanzia hatua ya awali ya shauri husika Mheshimiwa speaker, sehemu ya sita ya mswada inapendekeza marekebisho katika sheria ya mamlaka ya nchi kuhusu umiliki wa mali asili na simari za nchi 2017. Yaani the natural wealth and resources permanent sovereign tax of 2017. Sheria hivyo sasa ielezi wazi kama madini na mafuta ni miongoni mwa mali asili na rasmali zilizoainishwa katika tafasiri ya maneno natural wealth and resources iliyoko katika kifungu cha tatu cha sheria hiyo. Hivyo basi bara 14 ya mswada huu kama ilivyo rekebishwa kupitia jedwali la marekebisho inapendekeza kufungu, kifungu hicho kirekebishwe kwa kuongeza madini na mafuta kuwa miongoni mwa mali asili na mali asili na rasilimali zilizoainishwa katika tafasiri ya maneno hayo natural wealth and resources lengo la marekebisho haya ni kuainisha wazi katika sheria kuwa madini na mafuta ni mali asili na rasilimali na usimamiwe ipasavyo na masharti ya sheria hiyo mheshimiwa speaker Sehemu ya saba ya mswada inapendekeza marekebisho katika sheria ya petroli sura ya 392. Yaani the petroleum act cap 392. Kifungu cha 47 kifungu kidogo cha sita cha sheria hiyo kama kilivyorekebishwa na sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali 2017. Kinaweka masharti kuwa mkataba wa mafuta chini ya sheria hiyo hautaanza kufanya kazi hadi ulidhiwe kwanza na bunge. Kifungu hichi hicho kwa namna kilivyoandikwa kinapingana na masharti ya sheria ya mamlaka ya nchi kuhusu umiliki wa mali asili na rasmali za nchi wa mwaka 2017 ya mwaka 2017 and the natural wealth and sources permanent sovereignty act 
na sheria ya mapitio na majadiliano kuhusu masharti hasi katika mikataba inayohusu mali asili za nchi hiyo ya mwaka 2017 yani the natural wealth and social contracts and the review review and the negotiation of one conscious about terms act of 2017 ambazo zinainisha kuwa bunge linaweka linaweza kupitia review mikataba iliyoingiwa na, na serikali kuhusiana mali asili na rasmali za nchi na sio kutoa kibali cha kuanza kutumia kutumika hivyo ibara ya 16 ya mswada huu inapendekeza kifungu hicho kidogo kifutwe lengo la marekebisho haya ni kuyanisha masharti ya sheria hizo kuhusiana na nafasi ya bunge katika hatua ya mikataba hiyo na hivyo kuliwezesha bunge kutekeleza ipasavyo wajibu wake wa kuisimamia na kuishauri ipasavyo serikali kwa mjibu wa ibara ya 63 ibara ndogo ya pili ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa speaker sehemu ya nane ya mswada inapendekeza kuifuta sheria mamlaka ya uendelezaji wa bonde la Mto Rufiji sura ya 138 the Rufiji Basin Development Authority Act CAP 138 kama inavyoonekana katika ibara ya 17 ya mswada mapendekezo haya yanatokana na ukweli kuwa majukumu ya mamlaka ya uendelezaji wa bonde la Mto Rufiji yani rubada yanatekelezwa na taasisi nyingine aidha mabadiliko ya kisera yameifanya rubada kukosa umuhimu wa kuendelea kuwepo Mheshimiwa Speaker, tokana mapendekezo ya kufuta sheria hiyo, ibara ya 18 ya mswada inainisha masharti kuwa mali na madeni ya rubada vitahamishiwa kwenye wizara yenye dhamana na maendeleo na mipango na kwamba waziri mwenye dhamana na maendeleo na mipango baada ya kushauriana na waziri mwenye dhamana ya kilimo atachapisha katika gazeti la serikali taarifa kuhusu mali zilizohamishiwa katika wizara na taasisi nyingine za serikali. Lengo la mapendekezo haya ni kuyainisha namna masuala ya, na ya mali na madeni ya rubada yatakavyoshughulikiwa baada ya kufutwa kwa sheria hiyo. Mheshimiwa Speaker, kuhusu hatima ya watumishi wa mamlaka ya uendelezaji wa bonde la Mtrufiji, ibara ya 19 mswada inapendekeza kuwa watumishi wanaohitajika watahamishiwa katika wizara, taasisi au idara za serikali kwa mjibu wa sheria zinazosimamia utumishi wa umma na kwa masharti na masirahi ambayo si chini ya yale waliokuwa nayo kabla ya kuhamishwa. Endapo mtumishi hatahamishiwa ofisi ya umma atastafu atastahili kulipa mafao yake kwa mjibu wa sheria zinazosimamia masharti ya utumishi wake kabla ya kuachishwa mapendekezo haya yanalenga kuainisha hatima na haki ambazo watumishi wa rubada ambazo mtumishi wa rubada atastahili kupata mapendekezo ya mwisho katika sehemu hii ni kuweka masharti kuwa mikataba hati makubaliano yaliyoingiwa kabla ya kufutwa kwa sheria hiyo yataendelea kutumika na yanaweza kutekelezwa na au dhidi ya wizara taasisi au idara husika ya serikali kama inavyoelezwa katika ibara ya 20 ya mswada aidha mwenendo au shauri dhidi ya mali na madeni yaliyohamishwa katika wizara taasisi au idara za serikali au mtumishi aliyehamishwa yanaweza kuendelea kutekelezwa na au dhidi ya serikali taasisi au idara za serikali lengo la mapendekezo haya ni kuwezesha mikataba hati makubaliano na shauri husika kuendelea hadi yatakapokamilika. Mheshimiwa Speaker, sehemu ya tisa ya mswada inapendekeza marekebisho katika sheria mamlaka ya udhibiti usafiri wa nchi kavu na majini sura 413 yani the surface and marine transport regulatory authority act cap 413 ibara ya 22 ya mswada inapendekeza kurekebisha kifungu cha tatu cha sheria hiyo kwa kuandika upya tafasiri ya maneno internal review committee na standards kwa lengo la kuweka tafasiri takayowezesha maneno hayo kueleweka vyema na hivyo kuboresha utekelezaji wa sheria hiyo. Aidha ibara ya tatu wa mswada inapendekeza kuongeza kifungu kipya cha 16A kubwa ambacho kinainisha masharti kuwa mamlaka ya udhibiti usafiri wa nchi kavu na majini yani Sumatra baada ya kupokea taarifa kuhusu kiwango cha tozo ambacho kimekosewa au baada ya kubaini kosa hilo inaweza kufanya marejeo yani review ya tozo hiyo pamoja na hayo inapendekezwa kuwa Sumatra inaweza kusitisha yani suspend tozo zilizothibitishwa hadi maombi ya mramikaji kuhusu tozo husika yatakapofanywa kazi na kutolewa mwongozo lengo la marekebisho haya ni kuiwezesha Sumatra kushughulikia ipasavyo maramiko kuhusu makosa katika kukadiria viwango vya tozo zake na hivyo kuhakikisha kuwa tozo stahili ndiyo inayolipwa Mheshimiwa Speaker Kifungu cha 30 cha sheria hiyo kinainisha masharti yanayohusu majukumu na mamlaka ya baraza yani Sumatra Consumer Constructive Council ibara ya 24 ya mswada inapendekeza kifungu hicho kirekebishwe 
kwa kuongeza utafiti kwenye masuala yanayoathiri maslahi ya, watumi, ya watumiaji kwa miongoni mwa majukumu ya baraza hilo lengo la marekebisho haya ni kuliwezesha baraza hilo kushughulikia ipasavyo maslahi maswara yanayoathiri watumiaji mheshimiwa spika kama inavyoonekana katika, uh, katika jedwali la marekebisho mapendekezo ya kuongeza adhabu katika vifungu vya 38 kifungu kidogo cha tatu na 40 40 kifungu kidogo cha kwanza vya sheria hiyo ambayo yalikuwa katika ibara ya tatu na ibara ya sita za mswada yameondolewa Mheshimiwa Spika sehemu ya kumi ya mswada inapendekezwa marekebisho katika sheria ya mamlaka ya udhibiti wa mawasiliano Tanzania sura mia moja sabina mbili yani the Tanzania Communication Regulatory Authority Act K172 ibara ya nane ya mswada inapendekezwa kifungu cha tatu cha sheria hiyo kirekebishwe kirekebishwe kwa kufuta tafasiri ya maneno mkurugenzi wa division yani division of director na badala yake kuweka neno mkurugenzi yani director aidha katika kifungu cha 14 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili na cha tatu ambapo maneno mkurugenzi wa division yametumika kinarekebishwa kwa kuweka mkurugenzi badala ya mkurugenzi wa division hata hivyo vifungu hivyo vidogo vimefutwa na kuandikwa upya ili visomeke na kueleweka vizuri zaidi kama inavyoonekana katika ibara ya 29 ya mswada. Lengo la marekebisho haya ni kuweka katika sheria cheo cha mkurugenzi ambacho kinauiana na muundo wa mamlaka ya udhibiti wa mawasiliano Tanzania TIKRA. Mheshimiwa Speaker, sehemu ya kumi na moja ya mswada inapendekeza marekebisho katika sheria cha kura dawa na vipodozi Tanzania sura 219 and the Tanzania Food Drugs and Cosmetics Act CAP 219 ibara ya moja mswada huu inapendekeza kurekebisha kifungu cha tatu cha sheria hiyo kwa kufuta na kuandika upya tafasiri ya maneno kifati bayani medical device lengo la marekebisho haya ni kuweka tafasiri inayoeleweka vizuri zaidi na hivyo kuiwezesha sheria kutekelezeka ipasavyo kwa kuweka utaratibu mzuri na kudhibiti uchunguzi wa afya na vifaa vya uchunguzi marekebisho mengine katika sehemu hii ni kurekebisha kifungu cha moja na tano kifungu kidogo cha kwanza A cha sheria hiyo ambacho kinaweka masharti kuhusu uteuzi wa wachunguzi chini ya sheria hiyo. Marekebisho yanayopendekezwa katika ibara ya 32 ya mswada ni kuongeza kuongeza wataalamu wa maabara ya afya yani health laboratory practitioners kuwa miongoni mwa wataalamu wanaweza kuteuliwa kuwa wachunguzi. Marekebisho haya yataimarisha uchunguzi kwa kuwa masuala ya kimaabara yatachunguzwa na wataalamu husika katika tasnia hiyo. Mheshimiwa Speaker, sehemu ya kumi na mbili ya mswada inapendekeza marekebisho katika sheria ya mipango miji sura ya tano. Yaani the urban planning act cap 355. Ibara ya 34 ya mswada inapendekeza kuongeza kifungu kipya cha sita a kubwa ili kuweka masharti kuhusu uteuzi wa panga miji yani town planners kifungu hicho kipya kinaelekeza kuwa katibu mkuu mwenye dhamana ya mipango miji atateua wapanga miji ambao watamsaidia mkurugenzi wa mipango miji kutekeleza majukumu yake kwenye kanda. Aidha mswada unainisha vigezo vitakavyotumiwa na katibu mkuu katika kufanya uteuzi huo kuwa ni pamoja na sifa stahiki, ujuzi na uzoefu katika kupanga miji. Mheshimiwa Speaker, ibara ya 34 inapendekeza pia kuongeza kifungu cha sita b kubwa ambacho kitampatia mkurugenzi wa mpango, mipango miji mamlaka kukasima majukumu yake kwa wapanga miji ili kumsaidia kutekeleza majukumu yake chini ya sheria hiyo. Kwa ujumla lengo la marekebisho yanayopendekezwa katika sehemu hii ni kuboresha utekelezaji wa sheria hiyo na kuimarisha upanga, upangaji miji nchini. Mheshimiwa Speaker, sehemu ya kumi na ya tatu ya mswada inapendekeza marekebisho katika sheria kodi ya ongezeko la thamani sura mia moja arubana nane yani the value added tax act cap 148 ibara ya 36 mswada huu kama ilivyorekebishwa kupitia jedwali la marekebisho inapendekeza marekebisho yafuatayo katika kifungu cha sita cha sheria hiyo kwanza kifungu kidogo cha pili cha sita kidogo cha pili kinafanywa marekebisho ili kubadilisha mamlaka waziri kwenye dhamana masuala fe, mamlaka ili kubainisha mamlaka waziri mwenye dhamana masuala fedha kutoa msamaha wa kodi ya vati kupitia hati itakao tangazwa katika gazeti la serikali kwa miradi ya serikali itakao gharimiwa na fedha za serikali na misaada ya hisani au mikopo nafuu endapo mikataba baina ya serikali na wafadhili imeweka sharti la utoaji wa msamaha wa 
kodi ya vati kwa mradi husika. Hivi sasa sheria ya kodi ya ongezeko wa thamani inatoza kodi minadi nayo galimiwa na serikali na waziri wa fedha na mipango hana mamlaka ya kusamehe kodi husika. Aidha sheria imeweka sharti kwa ma, kwa miradi inayofadhiliwa na wahisani kulipa kodi ya vati kwenye manunuzi ya bidhaa na huduma ndani ya nchi na baadaye kodi husiki, husika kurejeshwa baada ya chama hiyo kufanya ukaguzi. Lengo la marekebisho haya kwanza ni kuwezesha miradi inayofadhiliwa na serikali au wafadhili kutekelezwa kwa wakati kwa kuwa udhaifu umeonyesha kuwa utaratibu wa kutoza kodi ya VAT kwa miradi hii unachelewesha kwa kiwango kikubwa ukamilishaji wa miradi husika. Pili hatua hii itaondoa maramiko ya wafadhili mbalimbali na hivyo kuweka mazingira bora kwa hisani hao wa maendeleo kuendelea kutoa misaada yao kwenye miradi mbalimbali kwa ustawi wa nchi. Pili kifungu kidogo cha sita cha kifungu kidogo cha sita tatu cha tatu cha, cha sita kifungu kidogo cha tatu cha, cha sita kinapendekeza subsection 3 of section, of section 6 kinapendekeza kuweka sharti ili msamaha utakao torewa chini ya kifungu kidogo cha pili ufutwe endapo bidhaa au huduma iliyopewa ilio msamaha wa kodi ya vati itatumika na mtu mwingine ambaye hakukusudiwa kufaidika na msamaha husika aidha endapo msamaha husika utatumika kinyume na utaratibu mradi au kampuni iliyopewa msamaha itawajibika kulipa kodi hiyo lengo la mapendekezo la pendekezo hili ni kuhakikisha kwamba msamaha utakao tolewa unatumika kwa miradi ya serikali iliyo kusudiwa na hivyo kuzuia ukwepaji kodi kupitia utaratibu huu wa utoaji msamaha tatu kifungu kidogo cha si, cha ine, kinapendekezwa kuweka masharti kwamba hati ya msamaha wa kodi itakayo tolewa na waziri wa fedha na mipango ibainishe bidhaa na huduma zinazosamehewa kodi ya VAT tarehe ya kwanza kutumika na kwa msamaha husika na muda wa kumalizika kwa msamaha huo ine kifungu kidogo cha tano na cha sita vinapendekezwa vifungu vidogo vya tano na sita vinapendekezwa vya hiyo kifungu cha sita vinapendekezwa kuweka utaratibu kwa waziri wa fedha mipango kunda kamati ya watamu itakayo kuwa na jukumu la kutoa ushauri kuhusu maombi ya misamaha namna ya kusimamia misamaha husika na kuweka utaratibu wa usimamizi wa matumizi ya misamaha itakayo tolewa kamati hiyo itaundwa na wawakilishi kutoka wizara ya fedha na mipango ofisi ya mashirika mkuu wa serikali tamisemi na mamlaka ya mapato Tanzania aidha endapo kamati itahitaji utaalamu aina fulani wakati wa uchambuzi wa maombi ya msamaha itakayo wasilisha itaweza kumalika mtu mwenye utaalamu huo katika vikao vyake tano kifungu kidogo cha nane kinapendekezwa kuweka tafasiri ya maana ya miradi itakayogalimiwa na serikali yani project funded by the government ambayo itaifaidika na misamaha husika ikiwemo miradi ya miundombinu ya maji, usafirishaji, gesi na nishati, majengo ya utoaji wa huduma za afya na elimu kwa umma na vituo vya watu wenye ulemavu. Katika jadwali la marekebisho mswada unapendekeza pia marekebisho katika kifungu cha saba cha sheria ya kodi ya ongezeko la thamani ili kuondoa sharti kwa miradi inayofadhiliwa na wahisani kupitia mikopo na fuu au misaada kulipa kwanza kodi ya ongezeko la thamani kwa bidhaa huduma zinazonunuliwa hapa nchini na kudai marejesho ya kodi hiyo baadaye miradi hii sasa itapewa msamaha wa kodi ya VAT na waziri mwenye dhamana ya masuala ya fedha kwa mamlaka alionayo chini ya kifungu cha sita, kifungu kidogo cha pili, cha tatu, cha tano, cha sita na cha saba kinachopendekezwa kupitia mswada Mheshimiwa speaker Kupitia jadwali la marekebisho mswada huu unapendekeza kufuta aya ya tisa ya sehemu ya kumi na moja jadwali la sheria hiyo na kuiandika upya ili misamaha ya kodi ya VAT kwa miradi ya wahisani iweze kutolewa tu chini ya kifungu cha sita kinachopendekezwa kupitia mswada huu. Aya hii kwa sasa imeinisha msamaha wa kodi ya VAT kwa bidhaa zinazoingizwa zinazoagizwa kutoka nchi nje ya nchi kwa ajili ya miradi ya wafadhili ambayo mikataba yake na serikali ina sharti la utoaji wa misamaha ya kodi pamoja na misamaha kwa taasisi za za kidiplomasia. Hivyo kutokana na masharti mapya ya kifungu cha sita, vifungu vidogo vya vifungo vidogo vya kifungu cha sita na vifungu vya vifungu vidogo vya pili, tatu, ine, tau na sita na saba vya kifungu cha sita ambayo yanapendekezwa kupitia mswada huu, aya hiyo haina umuhimu wa kuendelea kuwepo kwani wapo ingebakia ingeleta mgongano na vifungu hivyo vipya na hivyo kusababisha ugumu katika usimamizi wa misamaha ya kodi. Mheshimiwa speaker, baada ya maelezo hayo nina kushukuru tena kwa kunipatia nafasi ya kuwasilisha maelezo haya kuhusu mswada huu wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 3 wa mwaka 2017 na naomba bunge lako tukufu liujadili na kupitisha mswada huu katika hatua ya kusoma kwa mara ya pili na mara ya tatu ili hatimaye marekebisho husika yawe sehemu ya sheria za nchi
Mheshimiwa speaker naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Asante sana tutaendelea na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria. Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa. Mheshimiwa naibu speaker kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma aliyejalia mimi afya njema kujalia wewe mheshimiwa naibu speaker pamoja na wabunge wote wa bunge lako hili tukufu Mheshimiwa naibu speaker kwa mujibu wa kanuni ya 86 kanuni ndogo ya tano ya kanuni za kudumu za bunge tolewa Januari la mwaka 2016 naomba kuwasilisha maoni ya kamati yangu ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria kuhusu muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu wa mwaka 2017 yani the written laws miscellaneous amendment number three of 2017 Mheshimiwa naibu speaker eh, kwa kuwa ninao muda wa kutosha na uh, taarifa yangu mimi ni fupi ni, ni nazo shukrani zangu tatu naomba niruhusu niweze kuzitoa Mheshimiwa naibu speaker kwa heshima kubwa kabisa naomba ni mshukuru sana Mheshimiwa speaker eh, kwanza kwa kuniteua mimi eh, Mohamed Omar Mchengerwa kuwa mjumbe wa kamati maalum ya uchunguzi na ushauri iliyokuwa kichunguza na kutoa ushauri kwa serikali kuhusu madini ya Tanzanite lakini pia ni mshukuru sana mheshimiwa speaker kwa kumteua mheshimiwa Tasca Resuta Mbogo kwa mjumbe wa kamati ya, kamati maalum ya, ya mheshimiwa speaker kuhusu uchunguzi na ushauri wa madini ya Almasi uteuzi huu mheshimiwa naibu speaker unaonyesha imani kubwa alionayo kwetu na kwa kamati yote ya katiba na sheria katika kusimamia maslahi ya nchi hii na wananchi waliotutuma katika bunge lako hili tukufu mheshimiwa naibu speaker lakini pili ni kushukuru ni mshukuru sana mheshimiwa speaker kwa kuridhia kamati yangu ya katiba na sheria kupitia sheria hizi mheshimiwa naibu speaker 12 ambazo mheshimiwa speaker kwa namna ya kipekee ni mshukuru yeye ni mshukuru eh, kwa, 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 kwa kusikia kilio cha wanyonge hususan ni wapiga kura wangu wa jimbo la Rufiji mheshimiwa naibu speaker kwa kuridhia kuifuta rubada ikiwa ni miongoni mwa baadhi ya sheria ambazo siku ya leo mheshimiwa naibu speaker zinafutwa na nyingine kufanyiwa marekebisho kutokana na mapungufu mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa naibu speaker huu ni ukombozi mkubwa kwa wananchi mheshimiwa mchengerwa ili ili tuende sawa sawa haya maelezo unayoyasoma yapo kwenye taarifa yako tulionayo wengine ama hayapo mheshimiwa naibu speaker hiyo ni preamble mheshimiwa naibu speaker na no, mheshimiwa mchengerwa kwa kanuni zetu unasoma kile ulicholeta ndio maana unasema unaambiwa unasoma kwa hiyo tusomee hicho ambacho umetuletea tafadhali. Kwa mujibu wa kanuni ya 74, kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za kudumu za bunge, toleo la eh, Januari mwaka 2016, kamati ya katiba na sheria iliyopokea muswada huu tarehe tano mwezi eh, Septemba 2017 baada ya kusoma bungeni kwa mara ya kwanza katika mkutano wa nane wa bunge hili ili ufanye kazi na mnamo tarehe nane mwezi Septemba 2017 waziri wa elimu sayansi na teknolojia profesa eh, Joyce Ndalichako kwa niaba ya mtu wa hoja ambaye ni waziri wa katiba na sheria pamoja na mawaziri wengine wanaoguswa na, na, na maeneo mbalimbali ya mswada huu walifika mbele ya kamati iliyoketi Dodoma na kutoa maelezo kuhusu malengo na madhumuni ya mswada huu wenye lengo la kufanya marekebisho mbalimbali katika sheria husika kwa madhumuni ya kuondoa mapungufu ama kasoro zinazojitokeza wakati wa utekelezaji wa sheria hizo mheshimiwa naibu speaker pamoja na timu ya mawaziri na manaibu waziri kufika mbele ya kamati yangu kulikuwa na watendaji mbalimbali kutoka wizara na taasisi mbalimbali za serikali zinazoguswa na mabadiliko yanayopendekezwa katika mswada huu mheshimiwa naibu speaker taarifa hii ni matokeo yaliyofikiwa kati ya kamati ya katiba na sheria na serikali kuhusu maeneo mbalimbali yanayofanyiwa marekebisho katika mswada huu Mheshimiwa Deputy Speaker sheria zinazokusudiwa kufanyiwa marekebisho katika mswada huu ni kama ifuatavyo moja sheria ya maji safi na maji taka Dar es Salaam sura ya 2:23 sheria ya elimu sura ya 3:53 sheria ya mtoto sura ya sura ya 13 sheria ya madini sura ya 1:23 sheria ya taifa ya umwagiliaji sura ya 4:45 sheria ya mamlaka ya nchi kuhusu rasilimali za nchi namba 5 ya mwaka 2017 sheria ya petroli sura ya 3:92 sheria ya mamlaka ya uendelezaji wa bonde la mto Rufiji sura ya 1:38 sheria ya mamlaka ya udhibiti ya usafiri wa nchi kavu na ni sura ya 413 sheria ya mamlaka ya mawasiliano Tanzania sura ya 172 sheria ya mamlaka ya chakula dawa na vipodozi sura ya 219 sheria ya mipango miji sura ya 355 na sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura ya 148 mheshimiwa naibu speaker 
kwa kuzingatia matakwa ya kanuni ya 84 kanuni ndogo ya pili ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari mwaka 2016 na kwa kuzingatia matakwa ya ibara ya nane na ibara ya eh, moja ya, ya, ya ibara ndogo ya pili ya katiba ya jamhuri ya muungano inayowapa wananchi nafasi ya kushiriki katika masuala mbalimbali yanayowahusu kamati iliwaalika wadau mbalimbali ili waweze kufika mbele ya kamati na kutoa maoni yao kuhusu mswada huu napenda kuliarifu bunge lako tukufu mheshimiwa naibu spika kwa kutumia nafasi hii kwa shukuru kwa dhati wadau wote wale ushiriki na kutoa maoni yao katika mswada huu naomba kutambua mchango wao kama ifuatavyo chama cha mawakili Tanganyika chama cha wamiliki wa mabasi Tanzania Taboa taasisi ya sekta binafsi Tanzania pamoja na chama cha mawakala wa forodha Tanzania malengo na madhumuni ya mswada mheshimiwa naibu spika maelezo ya jumla mswada huu yapo katika taarifa ya mtu wa hoja waziri wa katiba na sheria ambao tayari imesomwa hapa mbele yako mheshimiwa naibu spika na mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na maelezo mengine maelezo na malengo na madhumuni ya mswada yaliyomo kwenye mswada, mswada kuanze, kuanzia ukurasa wa 14 mpaka 17 na, na kwa faida ya muda naiomba nisirudie tena maelezo haya na sehemu hii mheshimiwa naibu spika naomba yote ingie katika taarifa rasmi za bunge yani hansad kwa msingi huu mheshimiwa naibu spika naomba sasa nijielekeze katika uchambuzi wa jumla wa mswada huu uchambuzi wa jumla wa mswada mheshimiwa naibu spika Kamati kwa umakini mkubwa ilipitia vifungu vyote 36 vya mswada huu na kujiridhisha na dhima na muundo wa mswada. Kamati ilijiridhisha kwamba vifungu hi, vingi vingi vya mswada ni vifungu vya kimuundo na havikuwa na madhara katika maudhui ya mswada, yani construction provision. Kwa mfano, katika vifungu cha 36 vya mswada, vifungu karibia 25 havikuwa havikuwa na tatizo lolote katika maudhui ya mswada pamoja na kifungu cha kwanza cha pili cha tatu cha tano cha sita cha saba cha nane na vinginevyo mheshimiwa naibu spika baadhi ya marekebisho katika mswada huu ni ya kawaida na hayakuleta mjadala pamoja eh, mjadala wote kati ya kamati na serikali kwa mfano marekebisho kati ya she, katika sheria ya mamlaka ya maji maji safi na maji taka Dar es Salaam sheria ya elimu sheria ya mtoto sheria ya madini sheria ya mamlaka nchi, ya, 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 ya nchi kuhusu rasilimali za nchi namba tano ya mwaka saba sheria ya mamlaka ya chakula madawa vipodozi na sheria ya mipango miji kamati ilikubaliana mapendekezo ya serikali kuhusu marekebisho ya sheria hizi kwa sababu zilizotajwa na mtu wa hoja mheshimiwa naibu spika kamati ilielekeza katika sheria ya petroli ufutwaji wa sheria ya rubada sheria ya mamlaka ya udhibiti usafiri nchi kavu na majini na sheria ya kodi ya ongezeko la thamani katika sheria hizi mheshimiwa naibu spika yapo maeneo ambayo kamati ilitaka maelezo ya ziada kutoka serikalini kuhusu marekebisho yanayopendekezwa mheshimiwa naibu spika serikali ilitoa maelezo ya ziada kuhusu maeneo yaliyorekebishwa katika sheria hizi ili kuleta ufanisi katika utekelezaji katika kifungu cha 16 cha mswada kinachobadilisha kifungu cha 47 kifungu kidogo cha sita cha sheria ya petroli kamati imekubaliana na serikali kwamba mabadiliko haya yana kusudia kutoa nafasi kwa bunge kuisimamia vizuri serikali na hasa kwa kuzingatia utekelezaji wa mikataba mbalimbali ambao serikali imekuwa inaingia na wawekezaji mbalimbali katika sekta ya mafuta Mheshimiwa Naibu Spika kama bunge litapitisha mikataba na, na, litapitisha mikataba ya namna hii hakutakuwa tena na dhana ya checks and balance kati ya mihimili hii ya dola hivyo kulifanya bunge kuwa sehemu ya makosa au matatizo yoyote yanayotokana na mikataba hiyo Mheshimiwa Naibu Spika kuhusu ufutwaji wa sheria ya rubada Kamati ilitaka kujiridhisha kuhusu utaratibu wa kisheria uliowekwa ulio, ulio kuhusu mali na madeni ya mamlaka pamoja na maslahi ya wafanyakazi wa mamlaka na hasa kipindi cha mpito yani transitional period Mheshimiwa Naibu Spika kuhusu marekebisho yaliyokusudiwa katika sheria ya Sumatra hasa kifungu cha 23 kifungu cha 25 pamoja na kifungu cha 26 ya mswada huu kamati ilihitaji maelezo ya ziada kutoka Sumatra kuhusu uhalali wa tozo yani fine katika marekebisho hayo ambayo inapanda kutoka shilingi laki tano mpaka faini isiyopungua shilingi milioni tatu na isiyozidi shilingi milioni hamsini kwa makosa yaliyotajwa kisheria Mheshimiwa Naibu Spika katika sheria ya kodi ya ongezeko la thamani kamati ilitaka kufahamu mamlaka alionayo waziri mwenye dhamana na masuala ya fedha kutoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye miradi inayofadhiliwa na wadau wa maendeleo au mikopo yenye masharti nafuu ambayo mikataba husika ina masharti ya kutoa misamaha hiyo katika sheria hii mheshimiwa naibu spika kamati ilitaka kujiridhisha na namna waziri husika atakavyounda kamati ya wataalamu yani technical committee ambayo itamshauri waziri kuhusu utoaji na ufuatiliaji wa msamaha hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya majadiliano ya kina kati ya serikali na kamati, serikali serikali ilikubali 
kuyafanyia kazi marekebisho na mapendekezo ya kamati na, 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 na kuyajumuisha katika jedwali la marekebisho kama ilivyowasilishwa katika bunge lako tukufu na hasa katika sheria ya kodi ya ongezeko la thamani na sheria ya Sumatra Mheshimiwa Naibu Speaker Mheshimiwa Naibu Speaker kwa msingi huu ninaomba sasa nijielekeze katika maoni na ushauri wa kamati kwa ujumla maoni na ushauri wa kamati Mheshimiwa Naibu Speaker kutokana na uchambuzi huo kamati inatoa maoni ya jumla ya kuzingatiwa kama ifuatavyo ufutwaji wa sheria ya mamlaka ya uendelezaji wa bonde la mto Rufiji yani rubada Mheshimiwa Naibu Speaker kwa kuwa serikali ya awamu ya tano inachukua hatua za kutosha katika kuboresha taasisi za umma kama ambavyo ilifuta mamlaka ya ustawishaji wa makao makuu ya Dodoma mwezi wa tano mwaka huu kamati inashauri kwamba madeni yanayoachwa na taasisi inayovunjwa yasihamishiwe katika taasisi nyingine kamati inashauri iundwe ofisi ya taifa ya madeni yani national debt management office ambayo itakuwa na jukumu la kurithi na kusimamia madeni yote ya taifa utaratibu huu mheshimiwa ndebu speaker utumike hata katika kusudio la kuvunja mashirika mengine kama shirika la la umma la la, la, la rahako utaratibu huu mheshimiwa ndebu speaker umetumika pia katika nchi nyingine za jirani kwa mfano Kenya maslahi ya wafanyakazi yazingatiwe kamati inaishauri kwamba maslahi yote yanayohusiana na ajira za wafanyakazi wote wa mamlaka ya rubada yazingatiwe na hasa katika kipindi hiki cha mpito na kwamba kila atakayeachishwa kazi alipwe al, alipwe sawa sawa na mkataba wake wa kazi na, tarat, na, na, na taratibu sheria za ajira na utumishi wa umma mheshimiwa ndebu speaker pia yako maeneo katika eneo hili ambayo tunapenda kuishauri pia serikali yale mashamba na viwanja vya, vya wananchi wa Rufiji pia virejeshi kwa wananchi wa Rufiji. Mheshimiwa Naibu Speaker kuhusu sheria na mamlaka ya udhibiti usafiri wa nchi kavu na majini Sumatra. Kamati inaishauri serikali kuandika tena kifungu cha tano pamoja na kifungu cha sita vya muswada ili viseme kwa uwazi yani expressly kwamba vimekusudia kutoa adhabu iliyotajwa katika vifungu hivyo kwa makosa yanayotendeka katika vyombo za usafiri baharini ambao vipo chini ya Mercantile Shipping Act ya mwaka 2003 na sio kwa makosa yanayotendeka katika usafiri wa nchi kavu ambao yapo chini ya sheria ya Transport Licensing Act ya mwaka 1973 Mheshimiwa Naibu Speaker kama ambavyo kamati imewahi kushauri siku za nyuma na hasa katika taarifa yake kuhusu uridhiaji wa mikataba ya kazi ya mabaharia ya Tanzania ni muda mwafaka sasa Mheshimiwa Naibu Speaker wa kuboresha sekta ya usafiri majini kwa kuwa na taasisi moja ya upande wa Tanzania bara itakayosimamia sekta ya usafiri wa majini kama ilivyo Zanzibar ambayo kuna mamlaka ya usafiri majini yani Zanzibar Maritime Authority ni vyema sasa sekta ya usafiri wa nchi kavu na ile ya majini kila moja iwe na sheria ya taasisi yake ili kuongeza ufanisi katika usimamizi wa sekta hizi
sita a kifungu kidogo na sita a kifungu kidogo cha cha pili ambao sika kufungua kesi na asitozwe faini yoyote asitozwe faini yoyote mpya mpaka hapo kesi usike itakapoamuliwa hii itatoa nafasi kwa upande, upande zote mbili kuendelea kutumia viwango vya tozo zilizopo mpaka maamuzi yatakapotolewa mheshimiwa mheshimiwa na speaker kamati pia inaitaka sumatra kuashiri kuwashirikisha wadau wote wa sekta ya usafiri inayokusudia kufanya ma, ma, mabadiliko ya sheria ya Sumatra au sheria yoyote inayohusiana na usafiri wa majini au nchi kavu na hasa kupitia baraza lake la mashauriano Sumatra Consultative Council hii itasaidia kupunguza misuguano ya mara kwa mara kati ya Sumatra na wadau wa sekta ya usafirishaji hasa wa miliki wa mabasi na malori marekebisho katika sheria ya kodi ya ongezeko la thamani mheshimiwa ndugu speaker Kamati inaishauri serikali kuhakikisha kwamba kamati maalum ya kumshauri waziri kuhusu misamaha ya kodi iundwe na wataalamu waliobobea katika katika fani ya maeneo tofauti ili kujenga uwezo wa kamati katika kumshauri waziri usika kuhusu misamaha ya kodi. Mheshimiwa ndugu speaker, kamati pia inaielekeza ina, ina, ina TRA, yani Tanzania Revenue Authority, kusimamia utekelezaji wa sheria ya fedha ya mwaka 2017 2018 ambayo ilianza kutumika tarehe moja mwezi wa saba mwaka 2017. Sheria hii mheshimiwa ndugu speaker imeondoa tozo ya kodi ya ongezeko la thamani kwa mizigo inayokwenda nchi za nje, yani nchi nyingine yani transit goods hata hivyo mizigo hii mheshimiwa ndugu speaker imekuwa ikitozwa kodi ya ongezeko la thamani kama imekaa bandarini kwa zaidi ya, ya siku 30 za kisheria kamati inaisaudi serikali kuongeza muda wa siku ya mizigo ya namna hii kukaa bandarini ili kuepusha hatari ya kulipa kodi ya ongezeko la thamani kwa mawakala na wamiliki wa mizigo hiyo kama ilivyo kwa nchi nyingine kama vile Afrika Kusini ambayo muda wa kisheria ni siku moja na 80 hitimisho mheshimiwa ndugu speaker kwa mara nyingine tena naomba ni kushukuru sana wewe kwa kutoa kibali ili kamati yangu ya katiba na sheria iweze kufanyia uchambuzi kufanya uchambuzi wa miswada huu. Mheshimiwa ndugu speaker, naomba ni watambue na kuwashukuru wadau mbalimbali waliofika na kutoa maoni na ushauri wao kwa kamati ambayo imesaidia kupatikana kwa taarifa hii. Mheshimiwa ndugu speaker, kwa namna kipekee kabisa, naomba ni washukuru sana sana wajumbe wa kamati yangu ya katiba na sheria pamoja na wajumbe wa alikuwa wote wale ushiriki katika kuchambua mswada huu na hatimaye kutoa mapendekezo ya msingi ya kuboresha naomba mheshimiwa ndugu speaker majina yao yote e, ya, ya, ya namna ambavyo walishiriki wajumbe wangu wa kamati ya katiba na sheria yaingie katika kumbukumbu zako za bunge za taarifa rasmi za bunge Hansard mheshimiwa ndugu speaker naomba ni washukuru watumishi wote wa ofisi yako ya bunge hususan e, katibu wetu wa bunge dr Thomas Kashirila kwa uongozi thabiti ambao umerahisishia utendaji kazi wa kamati yangu. Aidha namshukuru mkurugenzi wa idara ya kamati ya bunge, ndugu Athumani Hussein, mkurugenzi msaidizi, ndugu Angelina Sanga, mkurugenzi wa idara ya sheria ya bunge, ndugu Pius Simboya, mkurugenzi wa idara ya taarifa rasmi ya bunge, Hansard, ndugu Hanifa Masaninga, makatibu wote mheshimiwa naibu speaker wa, wa, wa kamati yangu waliofanikisha kazi hii ambao ni ndugu Danford Mperumbe, ndugu Leocado Kapongwa na msaidizi wa kamati ndugu Raheli Masima kwa kuiwezesha kamati hii kutekeleza majukumu yake ipasavyo na kuhakikisha kwamba taarifa hii mheshimiwa naibu speaker inakamilika kwa wakati mheshimiwa naibu speaker naomba kuwasilisha Asante sana Msemaji wa kambi ya upinzani wa Wizara ya Katiba na Sheria. Mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya kambi rasmi ya upinzani bungeni naomba kuwasilisha maoni ya kambi ya upinzani kuhusu msada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu wa mwaka 2017 Mheshimiwa naibu kabla sijatoa maoni kuhusu msada huu naomba kulaani tukio la kupigwa risasi mchana kwa upe kwa waziri kivuli wa sheria na katiba ambaye pia ni mnadhimu wa kambi yetu Mheshimiwa Tundu Antipas Mugwai Lisu mchana wa tarehe 7 Septemba saba wakati akitoka bungeni kutekeleza wajibu wake wa uwakilishi wa wananchi 
tusipolaini tukio kama hilo ambalo limepata limempata bunge mwenzetu tutakuwa tujatenda haki kwa kuwa mlolongo wa matukio ya utekaji na uvamizi ambayo mengi yameripotiwa na kuzungumzwa hapa bungeni ni dhahiri kuwa kati yetu hakuna aliyesalama awe upinzani au upande wa chama kilichotoka madarakani sehemu inayofuata na iamini kama nilivyoiandika lakini sitaisoma kwa sili ya amri ya speaker maelezo ya jumla kuhusu muswada Mheshimiwa naibu spika muswada huu ulichapishwa tarehe 3 Septemba 2017 kwa ingezo la serikali namba 4 juzuu ya 98 ambapo ni siku mbili kabla ya kuanza kwa mkutano huu wa bunge ambao umeletwa kwa hati ya dharura Katika mkutano wa saba wa bunge la kutukufu tulipitisha sheria mbalimbali mbali kwa kile kilichoitwa vita kwenye rasilimali za nchi moja ya sheria zilizowasilishwa wakati huo ilikuwa ni marekebisho ya sheria mbalimbali ikiwemo sheria ya madini ya mwaka 2010 sheria ya petroli ya mwaka 2015 pamoja na sheria za kodi Mheshimiwa Naibu Speaker pamoja na msaada wa sheria mbalimbali ulipitishwa pia sheria ya mamlaka ya nchi kuhusiana na umiliki wa rasilimali na mali asili ijulikanayo kwa Kiingereza kama the Natural Wealth Resources Permanent Sovereignty Act ya mwaka 2017 Wakati wa mjadala wa miswada hiyo kwenye mkutano wa saba tulieleza bayana kutoridhishwa na tabia ya serikali kuleta miswada katika bunge lako tukufu kwa hati ya dharura. Pamoja na kwa uwasilishaji wa miswada kwa hati ya dharura kuwa na kibali kwa mujibu wa kanuni za bunge ni wazi kwamba dhana hiyo inaminya uhuru wa kupokea maoni kutoka kwa wadau mbalimbali iko ni pamoja na heshima wa bunge kukosa muda wa kufanya taf tafakuri ya kina kuhusu miswada ya sheria iliyowasilishwa na serikali kuleta kwa sheria ya mamlaka ya nchi kuhusiana na umiliki wa rasilimali na mali asili ya mwaka 2017 kama moja ya sheria ambazo zinafanywa marekebisho na muswada huu ni ishara kuwa kambi rasmi ya pinzani ilikuwa sahihi kupinga kupitisha kwa sheria kwa hati ya dharura aidha ni ishara kuwa ndani ya wiki nane au miezi miwili baada ya kutungwa sheria hizo na kwanza kutumika zinaletwa tena kufanya marekebisho hapa bungeni. Aidha kambi rasmi ya upinzani bungeni imestushwa na itifaki au sheria kimataifa zilizowasilishwa hapa bungeni katika mkutano huu wa bunge ambazo msingi na utaratibu wa utatuzi wa migogoro inayotokana na itifaki au mikataba au semu au sheria hizo ifanyike katika vyombo au mabaraza ya uamuzi ambayo yako nje ya Tanzania. Jambo hili ni kinyume cha sheria ambayo imepitishwa katika bunge hili miezi miwili iliyopita. Mheshimiwa naibu spika, ushahidi hili nalolisema ni mkataba wa kuanzishwa kamisheni ya pamoja ya bonde la Mto Songwe ambapo ibada ya 13 mbili mgogoro wa pande za usika na Mto Songwe unapelekwa kwenye baza la SADC jambo ambalo ni kinyume cha sheria ya mamlaka za nchi kuhusiana na umiliki wa rasilimali na mali asili wa mwaka 2017 ambayo sisi bunge tumepitisha Mheshimiwa naibu spika aidha hivi karibuni zilifanyika shambra shambra za kuzindua ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Hoima nchini Uganda hadi kijiji cha Chongoloeni mkoa wa Tanga ambapo katika mkutano huo wa nane katika mkutano huu wa nane wa bunge la kutukufu mkataba wa ujenzi wa bomba hilo umewasilishwa ume kwa ajili ya kuridhiwa na bunge kwa mujibu wa ibara ya 33 e ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania mwaka saba. pamoja na mambo mengine katika mkataba huo wa bomba la mafuta ibara ya mbili ambapo endapo kukitokea mgogoro mgogoro huu utapelekwa katika baza la usuluhishi la London ikiwa ni pamoja na pande zote kukubaliana na maamuzi ya baraza hilo Mheshimiwa naibu spika kuletwa kwa marekebisho haya mara nyingine tena na kwa njia ya dharura tena ni ishara kuwa hakuna utaratibu utaratibu mzuri hakuna uratibu mzuri wa shughuli za kiutendaji miongoni mwa taasisi za serikali haiwezekani ndani ya miezi miwili serikali hiyo hiyo iwe imesahau kuwa yapo masharti ambayo kwa sasa yanatufunga kwenye ma, masuala ya utatuzi wa migogoro inahusiana na rasilimali za nchi uchambuzi wa muswada Mheshimiwa Speaker, sehemu ya pili ya mswada wa kifungu cha tatu na cha nne kinafanyia marekebisho sheria ya mamlaka ya maji safi na maji taka jijini Dar es Salaam Dawasa sura ya tatu. Katika marekebisho hayo serikali inasema kuwa inaiongezea majukumu Dawasa ili kutatua changamoto za kila mara wanazokumbana nazo. Dawasa pamoja na shirika la maji safi na maji taka Dar es Salaam Dawasco zinafanya kazi kwa ushirikiano isipokuwa mmoja ni mmiliki 
na mwingine ni msimamizi na miundombinu na mwingine ni mwendeshaji wa miundombinu hiyo ya, ya huduma za maji safi na maji taka kwa jina la na mji wa Kibaha na Bagamoyo mkoa ni Pwani Mheshimiwa ni speaker kambi rasmi ya upinzani bungeni inaitaka serikali kuhakikisha kuwa inaleta mkakati wa maji taka katika jina la na sio kuiongezea dawasa majukumu Ikumbuke kwa tazo la maji taka katika jina la ni kubwa sana na madhara yake ni makubwa ikiwa ni athari za kimazingira na za kiafya. Mheshimiwa naibu spika, jila la Islam halihitaji siasa nyepesi za kufanya usafi kila Jumamosi kama inavyofanya hivi sasa. Jila la Islam linahitaji mkakati madhubuti wa kushughulikia kero ya maji taka. Maswali ya kufunga maduka na shughuli za kibiashara kila Jumamosi kwa maelekezo ya mkuu wa mkoa ni fikra nyepesi wakati kuna tatizo kubwa la namna ya kusimamia masuala ya maji taka jijini. Kwa sasa dawasa inatoa huduma ya maji taka kwa wateja elfu kwenye jiji la watu zaidi ya milioni nne. Aidha miundombinu ya maji taka ni mibovu na kwa sasa imekuwa ya muda mrefu wakati kuna ongezeko kubwa la idadi ya watu vile vile mabaya ya kupokea na kuhifadhi maji taka kutoka kwenye majumba ya watu ni ya zamani na kwa sasa yameshakuwa katika katikati ya makazi mathal mabao ya mabibo na mikocheni hiyo kwa kero kwa wananchi wanaoishi katika maeneo ya jirani Mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker kambi rasmi ya upinzani bungeni inaitaka serikali kuleta mpango wa maji taka jiji la Islam na majiji mengine ili kuzuia kupatwa na majanga ya kiafya kinga ni bora kuliko tiba. Tiba sio kuelekeza miundombinu ya maji taka baharini ambapo hilo pia ni kuzidisha matatizo na magonjwa ya milipuko kwani fukwe zetu zinatakiwa kuwa safi na salama muda wote. Marekebisho ya sheria ya madini sura ya 123. Marekebisho haya yanafanyika ili kumwezesha mwanasheria mkuu wa serikali kuingilia kwenye mashtaka au madai dhidi ya tume ikikumbukwa kuwa tume ya madini ilianzishwa katika marekebisho ya sheria ya madini katika mkutano wa saba wa bunge Mheshimiwa naibu spika kumwezesha mwanasheria mkuu wa serikali kuingilia kwenye masharti dhi, mashauri dhidi ya tume katika sheria ya madini ni kuongeza urasimu katika utoaji haki nchini huku kizingatiwa kuwa kuishtaki serikali kuna mlolongo mkubwa wa masharti ya kisheria na kwa hivyo kambi rasmi ya upinzani bungeni inaona kuwa serikali inakwepa mfumo ya kawaida ya utoaji haki kwa kuongeza urasimu Kambi rasmi ya upinzani iliwahi kueleza kuwa kwa kina kuhusu swala la kumpa mamlaka mwanasheria mkuu wa serikali kuingilia mashauri hata katika taasisi ambazo kimsingi uundwaji wake unatoa haki kwa mamlaka hiyo kushtaki na kushtakiwa sheria ya petroli katika mkutano wa saba wa bunge serikali iliwasilisha msaada wa sheria mbalimbali special supplement number four of 2017 ambapo pamoja na mambo mengine sheria ya petroli ilifanya marekebisho katika kifungu cha 47 kwa kuongeza kifungu kidogo cha tano na cha sita. Mheshimiwa naibu spika kifungu kidogo cha sita kilichoongezwa kinasomeka kama ifuatavyo na naomba ni kinukuu. Notwithstanding the provision of this act and any other written law the agreement under subsection 1 shall only enter into force upon approval by the national assembly. Kwa tafsiri sio rasmi kifungu hiki kinatoa masharti kuwa makubaliano yote yanayohusiana na masuala ya petroli hayatakuwa na nguvu ya kisheria mpaka atakaporidhiwa na bunge. Ni mwezi wa pili sasa tokea sheria ya petroli ifanye marekebisho na kuongeza kifungu kidogo cha sita na kulipatia bunge mamlaka kuridhia mikataba yote ambayo inohusiana na rasilimali ya mafuta ya petroli. Swala so, la kuhoji hapa ni kuwa ni jambo gani limesababisha serikali kufanya tena marekebisho ya kifungu hicho na kuondoa mamlaka kwa bunge Pia marekebisho ya sheria mara nyingi huletwa baada mamlaka za serikali kupata uzoefu wa utekelezaji wa sheria husika Swala so, la kuhoji hapa ni kuwa ni uzoefu gani ambao serikali imepata ndani ya miezi miwili baada ya kutungwa kwa kifungu hiki Ukisoma sehemu ya madhumuni ya sababu za muswada huo hakuna maelezo yote ya sababu zilizopelekea serikali kuondoa kifungu kidogo cha sita cha kifungu cha 47 cha sheria ya petroli ambacho kilipa bunge bunge lako mamlaka kupitia mikataba ya rasilimali ya petroli kabla kusainiwa na serikali
Niomba bunge lako tukufu kukataa pendekezo hili la serikali. Ni lazima sasa bunge liwe na wivu wa kulinda mamlaka yake. Rejea maoni ya heshima wa bunge wakati wa kuchangia sheria husika hapa bungeni. Marekebisho ya sheria ya mamlaka ya uendezaji wa bonde la Mto Rufiji Rubada sura 138. Mheshimiwa Rais Spika, kambi rasmi ya wapinzani bungeni haina tatizo mapendekezo hayo ambayo kwa jumla yote yanafuata uwepo wa mamlaka ya Rubada. Yanafuta uwepo wa mamlaka ya Rubada. Kambi rasmi ya wapinzani inaona kwa mamlaka hii ya bonde la Rufiji ilikuwa haina tofauti mamlaka ya ustawishaji wa makao makuu ya Dodoma kwa sababu kwa muda mrefu Rubada ilalamikiwa kwa dalali kwenye ardhi za wananchi wanaoishi katika bonde hilo jambo ambalo ni kinyume kabisa na dhana ya uzishaji wa mamlaka hiyo. Katika hotuba ya msemaji wa kambi rasmi ya upinzani bungeni kuhusu wizara ya na maendeleo ya makazi ya mwaka 2016-2017 aliweka bayana makampuni makubwa ya kigeni ambayo yamehodhi ardhi na baadhi ya makampuni na baadhi ya kampuni hizo zikipata ardhi hiyo kwa mgongo wa rubada. Naomba ninukuu sehemu ya hotuba hiyo. Mheshimiwa Speaker Aidha mamlaka ya maendeleo ya bonde la Rufiji Rubada imetumiwa kwa imekuwa ikifanya kazi ya ukuwadi kwa makampuni ya kigeni kutoa ardhi bila kuzingatia taratibu na kusimamia utekelezaji wa ahadi za wawekezaji wanazotoa kwa wananchi katika vijiji mbalimbali. Kwa pendekezo la msaada huu, ni dhahiri kwa serikali imeona kuwa hakuna haja ya uwepo wa watu hao ambao mara kadhaa wamekuwa wakilalamikiwa na wananchi. Kamirasi wa pinzani na shauri kuwa Kwa sasa haitoshi kufuta rubada pekee bali kufanya uchunguzi wa kina kuhusu malalamiko ya wananchi walio wanaoituhumu kupora ardhi zao na hata na hatua stahiki kwa wote waliohusika zichukuliwe. Mheshimiwa Speaker, baada ya kusema hayo machache kwa niaba ya kambi rasmi ya upinzani naomba kuwasilisha. Asante sana. Waheshimiwa wa bunge nimepata um, majina hapo mudumu mmoja kazime mike pale kazime ile mike nimepata majina ya wachangiaji kutoka vyama vyote kwa hivyo kwa uiano tutakao kuwa nao leo nitaanza kuita majina ya wachangiaji tutaanza na mheshimiwa waitara atafuatiwa na mheshimiwa kuchauka Mheshimiwa na speaker na kushukuru kwa nafasi na naomba niungane na msemaji wa kambi rasmi ya upinzani upande wa katiba na sheria kwa kutoa pole sana kwa mheshimiwa Tundulisu kwa sababu walipaswa kuwa hapa hii ni eneo lake la kitaaluma Na hiyo kwa sababu ya mipango ya watu wabaya katika taifa hili hayuko pamoja nasi na Mungu aendelee kumpa nguvu apate na funa kupona na haraka ili aweze kuchukua jukumu lake muhimu sana. Na mimi nasema wale ambao wamemuumiza mheshimiwa Lisu kwa kiwango kile kama ni kijana ambaye hajapata mtoto asipate kabisa na kama ni mtu ambaye na familia asiisaidie familia yake ya paralyze kila mahali na apate mauti makubwa sana. Taarifa. Mama mama. Mheshimiwa speaker sasa Naomba nijerekeze kwenye taarifa. Mheshimiwa Waitara kuna taarifa Mheshimiwa Richard Mbogo. Mheshimiwa Naibu Speaker naomba nipe taarifa ya mzungumzaji kwa mujibu wa kanuni ya 154 Mheshimiwa Speaker shatoa pole. Kwa hiyo wengine hatuna budi kuacha kuendelea kutoa pole. Mheshimiwa Waitara kabla sijakuuliza kama unaikubali hiyo taarifa. Mheshimiwa bunge hizi kanuni tunakumbushana humu ndani kila wakati. Na ili mijadala yetu iende vizuri lazima tufuate utaratibu tuliojiwekea wenyewe. Na hapa sikutaka kukatisha hata wasu, hata wasoma hotuba. Hotuba zao zote zimekuwepo na hayo mambo. Na nilishakumbusha kuhusu kanuni hii tangu Sasa tukisema kwamba tutaendelea kuvunja kanuni tulizovunja tulizojitungia wenyewe inaleta shida kidogo. Tufuate utaratibu tuliojiwekea sisi wenyewe. Mheshimiwa Waitara. Mheshimiwa Naibu Speaker na kushukuru naomba muda wangu ulindwe na naomba niendelee kwenye hoja. 
Mheshimiwa Naibu Speaker mimi hoja yangu ya kwanza iko pale kwenye mabadiliko katika sheria ya elimu. Na mimi nilikuwa nataka nitoe tu ushauri kwamba ni kweli kwamba kama sasa hivi kabla ya marekebisho ya bungeni kumekuwa na malalamiko mengi sana ya umiliki wa shule na vituo vya kulelewa watoto hata vile watu binafsi. Kuna masharti mengi sana na mzunguko mrefu kweli kweli ambapo vivyo napelekea sura kama kuna mazingira ya rusho rusho hivi. Masharti yaliyopo kwa watu kumiliki shule binafsi ni makubwa kuliko shule za serikali. Kwa hiyo ningeshauri wizara hii ya elimu na waziri mwenye dhamana ajielekeze kusimamia shule za serikali ziwe bora zaidi. Hizi za private za kufaza yenyewe tu. Kwa sababu wananchi walio wengi maskini wanategemea hizo shule za serikali kwa sababu ni bei nafuu zaidi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili Masharti yale yaliyotolewa ni lazima masharti ya kuanzisha vituo vya kulea watoto wadogo na wale wenye miaka kama miaka mitano vizingatie pia maeneo mahusiano kwa sababu nategemea kuna mtu ana eneo dogo na mtaka awe na, na ekali saba ndio awe na, na kituo hicho kitu ambacho kwa kweli hakiwezekani mazingira sheria zifuatwe mazingira yatofautiane kutoka eneo na eneo kulingana kupatikana pia waarifu hilo ni jambo la kwanza mheshimiwa na kuspika jambo la pili ni hili la hili bali ya ya dawasa una bahati nzuri mimi ni mbunge kutoka Ukongo kwa maana Dar es Salaam ni waathirika wakubwa eneo hili. Kwanza mheshimiwa ni speaker kuna mkanganyiko mkubwa kati ya Dawasa, Dawasko na halmashauri zetu. Nadhani hata kabla ya kuleta sheria ni muhimu mkaangalia. Isho hapa sio kuongeza majukumu ya Dawasa. Sora la msingi miradi ambayo Dawasa wameanzisha haijakamilika mingi. Shughuli ambazo wamepewa hazijakamilika. Kwa kuna mwingiliano mkubwa wa, 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 wa mamlaka hizi tatu kwamba kuna miradi ipo ya dawasa, kuna miradi ipo ya dawasko na kuna shughuli ambazo zinafanya halmashauri zetu. Kwa hiyo lazima kuwa na, na, na utaratibu mzuri ambao kimsingi jambo likianzishwa leo limemalizika. Lakini lingine ni hii habari ya, 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 ya miradi mbalimbali iliyopo ambayo watu wameshakuwa kula fedha. Kuna miradi mingi sana ilianzishwa imekufa, watu wanakula fedha, hawawajibishwi wachukuli watu mbalimbali. Sasa maana yake ni kwamba tunaendelea kukosa maji katika Mungu Dar es Salaam, lakini nimetolewa hoja hapa ya kambi ya upinzani kwamba maji taka Dar es Salaam ni shida kubwa kwa mvui kinyesha dakika mbili tu kila mahali pana Afrika na wananchi ambao sio starabu ndio wanatumia muda huo kwenda kufungulia maji machafu kuingia mtaani kwa hiyo tunaugua si kwa sababu kile jumuiya wao wafunge maduka na labda niseme vizuri waziri wa sisi kama kama waziri hata wa, wa, wa fedha ameshafuatilia ili jambo la kufunga maduka Dar es Salaam kwa kweli kwetu ni shida kubwa kweli kweli hivi unatumia akili gani kwa sababu mwananchi mama mamalisha ile babalishe anafungua asubuhi ana ni pembeni amepika chapati ni siku ya jumamosi watu wanaweza kanua ma, mandazi yao chapati zao muda ule unamwambia funge mpaka saa na watu wafanye usafi kwao wanafunga maduka hata ya dawa sasa kama umepata shida usiku umeugua unahitaji huduma ya, ya, ya dawa unaambiwa duka lazima lifungwe hilo duka sio chafu kwa nini asiangalie mtu ambaye kokoni ni mchafu ndio wajibishwe lakini hii ni amri ambayo tumejaribu kuangalia sisi miandiko ni sheria gani kwa sababu wanasheria mkoa serikali tusalimu mambo kama haya. Unapata mabadiliko hata kauliza viongozi ambao hazipo kwenye sheria yoyote katika nchi. Leo tutuonyeshe kuingiza kwenye sheria kama ni lazima ili basi mtu akisoma wananchi wanaenda wanaangalia hivi imeandikwa wapi. Rais amesema wafanye usafi kila siku ya ya Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Amekuja mkuu mkoa wa Samwa akaongeza na kwake. Mkuu wa wilaya ataongeza na kwake. Sasa hii nchi inaendaje kweli? Hii kila mtu ni amri amri tu kweli. Kwa maana tunazungumza habari ya maji Dar es uchafu wa ule tuna hii kuna shida kubwa pia hiyo ambayo inasababishwa mwende muifanye marekebisho muhimu zaidi kwa cha muhimu hapa ni kuiwezesha hii dawasa ifanye wajibu wake kwamba mvui kinyesha miundo mbinu ile imetengenezwa imerekebishwa maji ana marekezo yake hiyo kitu kokoko kijafanyika na imekuwa ni sehemu ya shida lakini nyingine mheshimiwa na speaker nilikuwa naangalia hapa hii sheria ya petroli hakuna sehemu imetajwa hapa kesi labda mtanisaidia baadaye hivi ukizungumza mali asili gesi haimo Mako mazungumza hapa madini na petroli lakini yes ni sehemu ya mali asili pia. Lakini hapa naona kwa majazungumza. Lakini imeelezwa jambo ambalo nitabidi mtujibu kwamba juzi na amesema mheshimiwa tundulishi wakati akiwa mzima wa wafya hapa ndani. Kwamba hizi sheria ambazo zinakuja kwa speed haraka kubwa. Na ukiona kamati hii sio kwamba inaitumu, kamati imesema inaunga mkono hata mambo mengine aliyowangetueleza wao kama kamati ya sheria. Hii sheria ilikuja juzi hapa tukasema imekuja kwa dharura. Kuna mambo mengi nchi hii ambayo tunafanya sasa. Yaani nguvu kubwa inayotumika leo ya mekanikia na vitu vingine vyote. Ni dharura hii imetolewa. Sasa hii kamati imeshauri nini serikali kwamba ni kipindi kijacho? Hii habari ya dharura tuache, tuzingatie utaratibu, tupokee ushauri wa bunge hata kama usiangalie chama chake, sura yake, uwezo wa angalia hoja ya mezani. Dharura mheshimiwa na speaker imetumiza, imegalimu dhaifahiri na hii tabia inaendelea kujirudia. 
Lakini kama ati mheshimiwa ni kitu ameona muhimu kuandika kujisipia kwenye taarifa yake pale mwanzoni. Lakini naomba ushauri mimi kwa zingatia kama muhimu mwangalie mambo ya msingi ya zingatiwe ambayo tumesema. Mheshimiwa ni mspika jambo lingine ambalo nimeliona hapa ambalo msemaji wa kambi rasmi amezungumza ni hii ni kitendo cha kuondoa nguvu ya bunge. Tuliomba kwamba kama sheria hata mambo msamaha kodi kama sheria inarekebishwa basi bunge kwa sababu mikataba hii ambayo mingi imeingia katika taifa hili mikubwa mikubwa ya mabilu na fedha bunge limekuwa likinyua haki ya kuipitia na kuishauri serikali vizuri kwa tukaona kuingiza kipengele hichi cha kulazimisha mkataba huo mkubwa uletwe huko bungeni ili tupate fursa ya kuona sheria hiyo ona mikataba mbalimbali mbali. sasa tena ndugu zangu mnaleta hoja ya kusema muondoe bunge lisio na uwezo kuweza kuhoji hii ni sehemu ya tatizo kubwa zaidi. Na nyinyi wenyewe mnasema tunamunga mkono rais kwa sababu sasa bunge hiyo na meno, bunge hiyo na nguvu, kumbe ilikuwa ni kanyaboye, ilikuwa ni uongo tu. Mmezunguka miezi miwili, mmerudi mnafuta tena fursa ya bunge kupata sheria mbalimbali na kupata fursa ya kuweza kujadili vizuri. Lakini mheshimiwa naibu speaker, jambo la msingi tukubali. Niona kuna maneno kuondoa msamao wa kodi. Ni kweli kwamba kuna baadhi ya miradi, hata kule desamba tumeafrika. Miradi mingi imekwama kwa sababu kuna fedha natakiwa ilipwe ziada ili fedha zitoke kuja kumeleta ya maendeleo lakini shida kubwa iliyopo ni ustaarabu wa mawaziri hawa ambao tunawatewa katika taifa hili kwamba akipata fursa ya kutoa msamaha wa kodi tutaje msahau dana iliona hapa na mmemfunga sio kifungo cha negani gile yupo lakini yeye alitoa msamaha na wengine juzi wamewajibishwa kwamba wamepuuzia puuzia hivi. Kwa hiyo ninachoomba ni kwamba mheshimiwa naibu speaker unaposema waziri apewe nafasi ya kutoa dhamana hata kama ataunda kamati, yani waziri ndio anapaswa kushauriwa, lakini waziri huyo huyo ndio anapaswa aunda kamati ambayo itamshauri. Alafu waziri huyo akisha yani yeye mimi nataka waitara nataka kushauri sasa. Alafu waitara anatafuta watu wake wanaunda kamati ya kwake waitara ndio wanamshauri. Alafu waitara akipewa ushauri wa watu wake aliounda, alafu sasa naamua kutoa msamao wa kodi. Sio hiyo imekaje hiyo. Kwa hii ndio mahali ambapo kuna menya ya rushwa ndio watu wanapisha dili zao anatengeneza watu ambao wanawajua kwa lazima kiwe chomba kingine ambacho hiyo kamati ya kumshauri waziri kisha undwa nani ana cross check baki ayeonyesha kwamba atakuja kwenye kamati yoyote wala atakuja kwenye bunge hili ili sasa umdhibiti waziri kwamba kutoa msamaha iwe kweli kuna ulazima na mradi ambao ni mkubwa ambao na masuala makubwa katika taifa hili ndio nafasi tolewe na akili pili ikigundulika kwamba waziri ametoa msamaha kijanja kijanja ambaye ana yeye mwenyewe ananufaika sheria iwepo ya kumwajibisha huyo waziri kwa mjibu wa sheria zilizopo ndio itamdhibiti yani mtu ufika mahali anapona nafasi aogope kwamba kweli mimi na nataka nitoe msamaha huu msamaha ni genuine una masuala mapana ya taifa langu na je yeye nani anaweza kumhoji hali mambo ya msingi sana ambayo naweza kuzingatia ili ili haki iweze kutendeka mshauri wa speaker na mwisho ninachosema hapa tunajadili she, wizara ya sheria na katiba na mheshimiwa naibu speaker kuna mambo ambayo hatuwezi kuacha kuyasema hapa kwenye mjadala huu tunapokuwa tumesema kuna mtu wetu ambaye yeye ni mwanasheria na ni mtaalamu aliyebobea mheshimiwa Tundulisu na alipaswa tushauri vizuri hapa amelala kitandani maana yake ili tumwenze Tundulisu haya kambi la Mheshimiwa Waitara Mheshimiwa Waitara Mheshimiwa Waitara Mheshimiwa Bunge mimi naishinda kuelewa kwa nini mambo haya huyo mheshimiwa Tundulisu huwa anakuepo bungeni hapa kila siku ama unajaribu kusema nini Tafadhali Nadhani wewe umeshamaliza kuchangia haya mengine yote ulio uliozungumza hayaingii kwenye Hansard. Kwa sababu naona unataka kuleta hoja ambazo hazipo sasa hivi. Mheshimiwa Tundulisu kuhudhuria kwake bunge ni yeye anapanga sio wewe unayeitisha roko pale kujua kwamba mara ngapi anakuepo huko bungeni. Kwa hiyo hata leo huna hakika kama angekuepo ama asingekuepo. Mimi na wewe si miungu kwa hivyo hatujui. Mheshimiwa Kuchauka atafatiwa na mheshimiwa Bobali, mheshimiwa Joseph Kakunda ajandaye. Mheshimiwa Naibu Speaker, <coughs> asante kwa kunipa nafasi na mimi nichangie mswada ulio mbele yetu. Awale yote napenda nitoe utangulizi kama ambavyo mswada huu unavyosema ni marekebisho ya sheria mbalimbali. Lakini nataka tu niomba niwapa tahadhari mheshimiwa wa bunge kwamba moja ya majukumu yetu makubwa ni kutunga sheria. Na tunapoifanya kazi hii mimi ningependekeza kwamba tuwe makini. Kwa maana kwamba tuache mitazamo yetu ya vyama, tuangalie ni nini wananchi wametuleta hapa tufanye. Kwa nini nasema hivi? Uwepo wa hii sheria ambayo imetungwa kwenye bunge lililopita leo tunataka kufanya marekebisho. Maana yake ni kwamba inaonyesha kwamba jinsi gani tuko 
hatuko makini katika kazi hii. Mimi ningeomba sana hasa hasa waheshimiwa wa bunge wa chama tawala. Maana wao wanapitisha hizi sheria kwa sababu tu serikali ndio imeleta wao wanaona ni sahihi kupitisha kama ilivyo. Sisi huku tukisema kwamba hili jambo si sahihi tunakuwa tunaonekana kama si ni wapingaji tu. Lakini mimi nataka niwaambie waheshimiwa wa bunge kwamba kuletwa kwa sheria ambayo tumepitisha mwezi uliopita leo inaletwa kufanya marekebisho hatuko makini katika kazi hii na tutahukumiwa kwa hili hiyo ni utangulizi ni kwamba naomba niweke sawa jambo hili lakini vile vile nikirejea sasa nataka nirejee kwenye point hii ya rubada naunga mkono jambo hili kufutwa kwa hii mamlaka ya ushirio ya mto rufiji lakini nataka ni napingana kidogo na mawazo ya kamati kwamba kamati wamesema wamesema kwamba wame wameridhika na hili jambo la ufutwaji wa hii lakini je ni taasisi gani imetajwa rasmi kwamba ndio itashughulika na mamajukumu mama yote yalikuwa kwenye rubada maana hapa mimi nimepitia hapa nimeona kwamba serikali itachukua jukumu hili lakini haijatajwa hata wizara haijatajwa kwamba ni wizara gani itashughulikia sasa kama ni wizara ya ardhi wizara ya mali asili na wizara gani hasa specific haijatajwa kwamba majukumu yale ya rubada yataelekezwa wapi vile vile kamati imependekeza kuwepo na ofisi ya madeni ina maana kwamba hiyo ofisi itashughulika na mambo ya madeni tu lakini hii rubada ilikuwa na shughuli nyingi na hata mashirika mengine ambayo yamependekezwa hapa rahako kwamba nao ielekezwe huko lakini hii hata hiyo rahako ai kushughulika na swala la madeni tu na amba, yani jambo ambalo lilikuwa linashughulika nayo ni swala sura la madeni peke yake ambayo inatakiwa yarithiwe na hii kampuni au na taasisi hiyo itakaye shughulika mimi naona kwamba ingetajwa specific kwamba hiyo hiyo serikali ambayo imeshauriwa iundwe ya ofisi ya madeni basi sio madeni peke yake na majukumu mengine yote ambayo yalikuwa ya, ya nafanywa na rubada au na hiyo shirika ambalo litafutwa basi ielekezwe huko hilo ndio ilikuwa jambo ambalo nilikuwa na ushauri nalo vile vile nikitaka kielekeza kwenye upande wa Dawasko au Dawasa tatizo la maji taka na maji safi kwa mji wa Dar es Salaam sio tatizo la Dawasko au tatizo la dawa, Dawasa hili ni tatizo la wizara nzima kwamba ni uma, tuko makini kiwango gani katika kuipatia fedha au kufanya utaratibu ili twende na wakati kwa sababu jiji la Dar es Salaam lina muongezeko wa watu siku hadi siku lakini a, wizara ina mikakati gani kwa sababu solution pekee kwa nini Dawasco imeshindwa kutekeleza majukumu yake hapo ndipo ambapo wizara au serikali kwa ujumla yake watakao uiangalie kwa sababu lengo la marekebisho haya ya sheria hizi ndogo ndogo lengo ni kuboresha ili jamii au wananchi wapate huduma ambayo inakusudiwa sasa unapokwenda kufanya kuongezea majukumu Dawasco ukaona kama ndio ndio solution pekee badala kuangalia kwa nini tumefeli katika katika nyanja hiyo mimi nafikiri hili sio jambo sahihi zaidi mimi nafikiri kwamba Dawasco kama Dawasco badala ya kuiongezea majukumu kama ambavyo umetajwa hapa mimi nafikiri kwamba ipo haja sasa pengine hata kutengeneza taasisi nyingine ambayo itahusika moja kwa moja na masuala haya ya maji safi na maji taka kwa jiji la Dar es Salaam. Kwa muktadha huo nilikuwa sina mambo mengi sana. Zaidi zaidi tu napenda tu kusema kwamba naunga mkono mia kwa mia maoni ya kambi rasmi ya upinzani tuyazingatie. Na mara zote nataka nirejee waheshimiwa wa bunge mjue kwamba jukumu letu ni kununua sheria. Hii mambo ya dharura, mambo ya hati ya dharura Hayata tufikisha papote na sana sana yata tuondolea umakini wetu. Asante sana Mheshimiwa Bobali. Atafuatiwa na Mheshimiwa Joseph Kakunda, Mheshimiwa Kamala Jandai, Mheshimiwa Dr. Diodorus Kamara. Mheshimiwa Naibu Speaker na kushukuru. Mheshimiwa Naibu Speaker E, mimi kwanza ni elekeze masikitiko yangu kwa mwanasheria mkuu wa serikali na sijui anajisikiaje kama miezi miwili iliyopita 
alileta mswada hapa na ukapitishwa na bunge leo anauleta tena kuja kurekebisha na mheshimiwa naibu speaker wako wa bunge wenzetu waliteuliwa kwa mawaziri miaka iliyopita wakakosewa wakakosea kidogo tu niwezekana walishauriwa vibaya na wanasheria leo wako matatani kwa nini huyu huyu mwanasheria mkuu wa serikali na yeye asiwajibishwe ameaibisha serikali umeaibisha serikali lakini pia unaleta sheria ambazo zinakuja kuja kuja contradict na sheria zingine ambazo zinakuja baadaye mimi naamini sheria hizi zote ambazo zinaletwa huko zinapitia meza ni kwako unazipitia mheshimiwa bobale zungumza na kiti speaker mimi naamini kwamba mwanasheria mkuu wa serikali anazipitia wiki iliyopita hapa tulikuwa tunapitisha songo convention na ibala ya 13 tatu, tatu ilikuwa ina contradict na sheria ambayo tumeipitisha hapa miezi miwili iliyopita ya sovereignty of state na sheria ile mwanasheria mkuu wa serikali mheshimiwa naibu speaker wakati ana anaipresent hapa aliitetea sana akasema na huu ndio utaratibu mzuri wa kulinda rasilimali na mali asili za nchi yetu leo ikaletwa hapa songo convention tukaipitisha lakini ndani yake ina ibala ya 13 tatu, tatu inayosema kwamba usuluhishi utakwenda kufanywa na sadeki alikazalika leo imekuja kuwa tena vile vile kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker kwangu mimi naona kama mwanasheria mkuu wa serikali ajitasmini kwa namna gani anaishauri serikali mheshimiwa naibu speaker nikubaliane sana na pendekezo la kuifuta rubada mimi nikiwa kama msemaji mkuu wa kambi ya upinzani kwenye wizara ya maji mwaka jana kwenye utuba angu nilizungumzia mwaka huu nikaizungumzia hata juzi wakati nasoma maoni na mapendekezo ya kambi ya upinzani kuhusu songo convention nilizungumzia namna gani rubada inaitia hasara taifa hili mheshimiwa naibu speaker badala ya kufanya majukumu yake rubada ikawa madalali watu wengi wameongea wameonge, lakini pia sisi ambao tunapita mara kwa mara pale rufiji kwenda lindi na kurudi tunapatwa na wivu wa kuona kwamba kwa namna gani tunashindwa kulitumia bonde la rufiji kuleta tija kwa taifa bonde lina maji lina ardhi yenye rutuba inayostawi mazao mbali mbali lakini nafika wakati leo nchi hii tunalamika kwamba nchi ina njaa hakuna chakula na wale waliolima wakapata wakulima maeneo mengine wanazuiwa wasiuze kwa ajili ya kuogopa kwamba chakula ni kichache wakati tuna bonde zuri la rufiji lina maji lina kila kitu na hao watu walipewa waliendeleza wali, wali ili bonde lakini badala yake ukienda pale sasa hivi haukutimiwa haukuti mpunga hauoni mahindi utaona ngombe wengi wamezagaa kwenye lile bonde ndio kitu pekee ambacho nafikiri unaweza kuliona kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker ili naunga mkono lakini mheshimiwa naibu speaker naona hapa kuna sheria ya marekebisho ya sheria petroli na madini najiuliza na wakati mwingine napata shida labda inawezekana haya yanaletwa leo kutokana na hizi shughuli zilizofanyika mwezi mmoja miezi miwili ya mambo ya makinikia eh, mambo haya ya tu, tu, hizi tume za mheshimiwa speaker na kadhalika inawezekana leo akatokea mtu akaja akatuambia makapi ya mpunga ni dawa tutakuja kutungia sheria hapa Azif kwamba hatu hatu hatu, hatu, hatu predict au hatuwezi kufocus mbele yanakuja tunakwenda kwa matukio Mheshimiwa Rais akitoa hoda namna hii inaletwa sheria kuja kubadilishwa. Mheshimiwa Rais anakiletwa hoda nyingine italetwa sheria inaweza kubadilishwa. Kwa hiyo tunakwenda kulingana na namna ambavyo matukio yanavyotuongoza. Mheshimiwa Naibu Speaker utaratibu mzuri wa taifa ambalo tunataka kuendelea ni utaratibu wa kufocus mbele tutunge sheria ambalo zita survive miaka 20, miaka 50, miaka 100. Mheshimiwa Naibu Speaker nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Joseph Kakunda atafuatiwa na Mheshimiwa Dr. Jodorus Kamara, Mheshimiwa Omar Mgumba ajendaye. Mheshimiwa na speaker na kushukuru kwa nafasi hii. Mimi naomba nijelekeze kwenye kuchangia kuhusu dawasa na rubada. Mheshimiwa na speaker serikali ilipoanzisha dawasa ilianzisha kama mkakati wa kuhakikisha kwamba ile sheria ya zamani ya nua inaboreshwa na ikaanzishwa dawasa Dar es Salaam na katika miji mingine ikaanzishwa zikaanzishwa mamlaka za maji mijini na mamlaka za maji mijini kwa kweli zinazipongeza zinafanya kazi nzuri sana 
na hata dawasa yenyewe nawapongeza isipokuwa miaka michache baada ya kuanzishwa dawasa ilikuja wazo kwamba ni vizuri kukawa na dawasa alafu kukawa na watu watu wa huduma wengine ambao watapangishwa miundo mbinu kwa hiyo ikaja wazo la kwamba tuwe na kampuni binafsi ambayo itakuwa inatoa huduma za maji katika jiji la Dar es Salaam na hapo ndo tuliingia mkataba na Site Water Dar es Salaam Site Water Services Mwisho mwenyekiti baada ya Site Water Services kukiuka mkataba ilibidi serikali itangaze order ya kuanzisha Dawasco ili kazi ambazo zilikuwa zinafanywa na Site Water Services zifanywe na Dawasco kwa hiyo Dawasco ilianzishwa by order na kwa sheria hii marekebisho yaliyoko hapa kwenye iliyohusishwa leo Mheshimiwa naibu speaker manake ni kwamba Dawasco inakufa na shughuli zake zote zinahamia Dawasa kama idara. Kwa hiyo hilo kwa kweli linapongeza sana serikali kwa mzi huu. Na uamzi huu Mheshimiwa naibu speaker umechelewa kwa sababu E, kuwa na taasisi hizi mbili tumeingia gharama kubwa sana unajua pale dawasa mara, kwa, kwa kiasi kikubwa walikuwa wanafanya kazi kubwa tu ya kutafuta fedha kwa ajili ya miundo mbinu mikubwa kwa hiyo kwa muda mwingi walikuwa wako ofisini pale kwenye viti vya kunesanesa zaidi wakati kazi hasa ya, ya kutoa huduma ilikuwa inafanywa na dawasco kwa hiyo kwa sasa hivi watafanya kazi zote kutafuta fedha kwa kushirikiana na wizara ya maji na vile vile kutoa huduma kwa hii uamzi huu kwa ina wanaopongeza na itakuwa ni efficient, efficiency kubwa tunaitegemea kutokana na maamuzi haya. Mimi naipongeza serikali sana kwa maamuzi haya. Tulitembelea kuna wakati tulitembelea Daban kuangalia wanaofanya kazi. Na tukakuta Daban pale ile umgeni uh, water resources inatoa maji kama balke kwa kwa mamlaka ambazo zinatoa huduma za maji pale Daban mamlaka tatu zinatoa huduma za maji pale Daban mimi nilikuwa napendekeza katika mpango huu ambao tunawanzisha leo tukipitisha hapa ni kwamba kanda za dawasa ambao zipo sasa hivi ni kanda za, za, za dawasco ziimarishwe hizo ofisi kama ambavyo Tanesco wameimarisha kanda zao ili kusudi maamuzi mengi na usimamizi mwingi ufanyike kule kwenye kanda baada ya kufanyika makao makuu. Hiyo itaboresha mawasiliano kati ya wateja na dawasa. Pia waanzie kitengo cha dharula, vitengo vya dharula, sababu wao ni kama vile hawana. Mimi ningependa wajifunze zaidi Tanesco. Tanesco wana utaratibu mzuri sana wa kushirikia mambo ya dharula. Wana namba maalum za kushirikia wakati wa dharula. Sasa kuna wakati mabomba yanapasuka kuna wakati watu wateja wazuri tunakosa maji kwa sababu bomba limepasuka ninaomba sana waimarishe kitengo cha dharula ili kuboresha response mara inapojitokeza dharula mheshimiwa na speaker nikichangia kuhusu rubada mheshimiwa naibu speaker rubada ilianzishwa kama taasisi baada ya uamuzi wa kuwa na baada ya wa kutekeleza au uamuzi wa kujenga mradi wa Stiglas Gorge ule mradi wa Stiglas Gorge kama project ulipokubaliwa na serikali miongoni mwa masharti yake ilikuwa ni kuanzisha rubada ili kusudi iwe taasisi ya kusimamia utekelezaji wa ule mradi sasa bahati mbaya sana bahati mbaya sana rubada ilipoanzishwa ikaweka chini ya wizara ya kilimo na mradi wenyewe kitalamu ulitakiwa uwe chini ya wizara ya na madini kwa sababu mheshimiwa naibu speaker bahati nzuri hiyo ni kengele ya kwanza mheshimiwa naibu speaker kwa mujibu wa utaalamu ulivyo wale mradi wa Stiglas Gorge ilitakiwa hata rubada ilipoanzishwa hiyo chini ya wizara ya na madini tusingepata malalamiko na manunguniko na na kutokoelewana sana kwenye utekelezaji wa ule mradi lakini kwa sababu sasa serikali imeamua kuhamishia ule mradi wa Stiglas Gorge kwenye wizara ya Nishati na Madini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ile rubada inakuwa imekosa ile root of origin. Kwa hiyo inakufa kifo cha cha kawaida. Sasa kwa sababu ya uamzi huu mheshimiwa naibu speaker ninayomba serikali ifikirie sana namna bora ya kuimarisha rubabo. Kwa sababu kulikuwa na rubada 
na rubabo rubabo ni rufiji basin water board ndo nimeita mimi rubabo sasa hii rufiji water basin uh, board na rubada zilikuwa zinafanya kazi kwenye bonde lile lile na wakati mwingine walikuwa wanatekeleza majukumu yanayofanana kwa hiyo kwa sababu ruba, rubada uh, rufiji basin water board bado ipo nilikuwa napendekeza serikali ifikirie sana namna bora ya kuimarisha rufiji basin water board kwa sababu tayari rufiji basin water board wanao mkakati wa muda mrefu wa namna bora ya kusimamia matumizi ya maji katika bonde la rufiji kwa ajili ya maendeleo ya watu nilikuwa napendekeza sana wakati watapokuwa na, wanaf, wanafanya mgawanyo wa mali na madeni ya rubada wazingatie sana namna ya kuimarisha rufiji basin water board au bodi ya maji ya bonde la mto rufiji ili kusudi bodi hii ya, ya bonde ya maji ya mto rufiji iweze kufanya kazi yake vizuri vizuri zaidi mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa naibu speaker nashukuru sana asante sana Diodorus Dr. Diodorus Kamala atafuatiwa na mheshimiwa Omar Mgumba mheshimiwa naibu waziri wa maji na umwagiliaji ajendaye Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa fursa ya kuchangia hoja iliyo mbele yetu hoja muhimu nakubaliana na naunga mkono mapendekezo ya serikali ya kufuta rubada kwa sababu kama ilivyoelezwa katika ukurasa wa 13 ni kwamba uendeshaji wa taasisi hiyo uwepo wa taasisi hiyo unaongeza gharama isokuwa za lazima za uendeshaji wa, wa serikali kama ilivyo ilivyoelezwa na ukiangalia kama mnavyofahamu tulipopitisha budget hapa tulipitisha trilioni tisa pamoja na mambo mengine trilioni tisa point mbili kwa ajili ya ya mishahara peke yake sasa kama tunatumia trilioni tisa point mbili kwa ajili ya mishahara peke yake maana yake sehemu kubwa ya budget inaelekezwa huko maana yake sasa se, ukubwa wa serikali umepanuka mno na ndio maana jitihada nyingi ambazo zimefanyika za kuondoa fana kazi hewa na mambo mengine lakini bado tu tunajikuta e, tunahitaji trilioni saa point mbili na huenda ikaongezeka siku hadi siku kwa hiyo uamuzi huu wa serikali wa kuondoa rubada kwa sababu taasisi nyingine zilizopo za kiserikali zinaweza kufanya kazi hii iliyokuwa ikifanywa na rubada ni vizuri tukamlika na maeneo mengine E, kwa leo sitapenda kuyagusia hayo kwa sababu sote tunayafahamu kuna swala la utitiri wa taasisi zinazofanya mambo yanayofanana kuna changamoto za masuala ya wakala yote haya yaangaliwe kwa upana wake ili tuone zile taasisi ambazo zipo lakini hazina tija basi tuziondoe na shughuli hizo ziweze kuendelea kufanywa na serikali tupunguze matumizi yasiyokuwa ya lazima kwa hiyo naunga mkono uamuzi wa kuondoa rubada sina shaka shughuli hizo zitaweza kufanywa na watu wengine labda angalizo tu ni kwamba tunapoondoa rubada zile mali zilizokuwa chini ya rubada lazima tuwe makini ili isije ikawa rubada imeondoka na mali zikaondoka kwa sababu kwenye transition ya kipi kilikuwa chini ya rubada sasa kitaenda wapi tusipoangalia basi mambo mengi yanayoweza yakaendelea hapo hapo katikati Oja nyingine ni kuhusu e, kumpa uwezo mheshimiwa waziri wa fedha kuhusu masuala ya kutoa e, misawa, misamaa hasa kwa miradi ambayo tunapata fedha ya waisani na makubaliano kati ya serikali yetu na waisani mbalimbali mbali. ni jambo muhimu kwa sababu unapokuwa una, 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 unasema mradi fulani ulipe ulipe e, kodi lakini fedha hizo ni za mradi na tumepata sehemu ya fedha hizo kutoka kwa waisani maana yake unakuwa una watozo walipa kodi wa ile nchi ambayo umepata fedha hizo kwa ajili ya miradi yako ya maendeleo si jambo jema kwa hiyo uamuzi wa serikali wa kuliona hilo ni, ni, ni jambo jema tumerudi kwenye mstari kwa hiyo naunga mkono oja hiyo kwa sababu itasaidia kuongeza moyo wa waisani kutusaidia lakini pia itapunguza gharama za miradi lakini pia itarakisha utekelezaji wa miradi yetu ya maendeleo 
na tutaweza kuelekea kwenye Tanzania ya viwanda kwa kasi zaidi. Kwa hayo machache naunga mkono oja kama ilivyo wasilishwa. Mheshimiwa Omar Mgumba tafatiwa na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji na Mwagiliaji, Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia jiandai. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Speaker na mikupata nafasi kutoa mchango wangu katika hoja iliyoko mbele ni kwetu. Mheshimiwa Naibu Speaker kwanza nijielekeze kwenye rubada. Nichukue nafasi hii kuipongeza sana serikali kwa kuleta mswada huu hapa bungeni ili ufanyiwe maboresho ili lengo hata madhumuni ya kuanzisha ile rubada yaweze kutimia. Na niseme tu kwamba kama nakubaliana na wabunge wengine kazi ya wabunge ni kutunga sheria lakini hizi sheria tunatunga sisi binadamu binadamu hamna aliyekamilika na ndio maana tunatunga tukiona kuna mapungufu ni halali serikali ilete hapa tufanye marekebisho ili iwe na tija ile tuliyokusudia kwa hiyo serikali msife moyo mkiona kuna makosa yoyote kutunga hii sio kwamba biblia au msahafu kwamba haubadiliki wakati wowote kwenye hitaji hiyo iletwe sio ndio kazi yetu hii tumeomba miaka mitano hamna kazi nyingine ni kutunga sheria lakini pia niunge sana serikali mkono kwa ajili ya kubadilisha hii hii sheria ya rubada kwa kweli kama walivyosema wenzangu rubada walikuwa aliacha jukumu lao la msingi kwa ajili ya kuendeleza bonde la mto Rufiji sasa wakawa madalali kwa ajili ya kukamata wawekezaji na kuwata, na kuwataftia arizi kwa njia ambazo sizo halali Mheshimiwa Naibu Speaker nitoe mfano halisi kabisa kuna kampuni ambao ya uwekezaji ya kiwanda cha sukari inaitwa Morogoro Sugar imekuja kuomba ardhi kupitia rubada ndani ya bonde hilo la Rufiji ambao bonde la mto Rufiji maana yake inakuja mpaka kule Morogoro vijijini hususan ni Kisaki, Mkulazi na sehemu nyingine. Huu ina zaidi ya mwaka wa pili hawajapata ardhi. Sababu ni nini? Walienda rubada wakalipa hela zaidi ya dola 1040, rubada wakaweka mfukoni, alafu rubada kwa hira wakaja kijijini kule kwetu wanahamasisha wananchi na serikali za vijiji itenge arizi kwa ajili ya uwekezaji vijiji tukatenga hiyo arizi kwa ajili ya uwekezaji tunajua tutapata mwekezaji badala yake rubada wakija wanatumia nguvu kubwa kulazimisha kwambia hii arizi wanawapa bule bila makubaliano yote na kijiji wakati wao wameshavuta matokeo yake mpaka leo ile kampuni haijapata hiyo ardhi mpaka pale walipojitambua kuanza kurudi kufuata taratibu na sheria na kukutana na vijiji husika kwa ajili ya kupata ridhaa ya kupata ardhi hiyo kwa hiyo naunga mkono hii wazo la serikali kuifuta kabisa hii rubada ambayo sasa ije mamlaka nyingine tunaweza kuendeleza bonde letu la mto Rufiji kwa faida ya taifa letu lakini pia ni shauri serikali katika hili kuna wengi ambao walinufaika kupata ardhi kupitia rubada hata hao wawekezaji walionufaika kupata ardhi kupitia rubada hawajaziendeleza ardhi hizo badala yake walitumia arizi hiyo kwenda kukopea kwenye mabenki mbalimbali mbali, na kufanyia biashara nyingine tofauti na lengo halisi walizokubaliana na rubada ni shauri serikali katika hili pamoja na kuvunja na kuhamisha majukumu haya ya rubada kwenye taasisi nyingine au wizara nyingine kupitia mikataba hii kwa wale wawekezaji wachache ambao walipata ardhi kupitia rubada tuone kama walitimiza yale masharti na makubaliano waliokubaliana kwa ajili ya kuendeleza ile ardhi kwa sababu tuna ardhi kubwa imeachwa kuanzia Morogoro vijijini mpaka Kilombero huko haijaendelezwa kwa kisingizio kwamba hii ardhi inamilikiwa na mwekezaji ambao wamepata rubada na hati kila kitu badala wa, wa kulima na wananchi wa wengi hawana ardhi ya kuendeleza ni vizuri serikali ikapitia mikataba hiyo tuone ardhi hizo ambazo haijaendelezwa taratibu za kisheria zifuatwe kama wamekiukwa ni kuitoa ardhi hiyo rudi serikalini ikapewa mamlaka hiyo mpya ili kwa ajili ya kuendeleza ardhi hii kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania badala wenzetu hao wametumia kwenda kukopa na kuendeleza biashara zao ambazo hazina malengo na tija kwa taifa hili Mheshimiwa naibu spika la pili nilijielekeze kwenye swala la transgoods kuhusu masuala ya vati 
ambayo mimi nakubaliana na maoni ya kamati ya, sheria, ya katiba na sheria kuhusu ni vizuri kwamba tukaongeza muda muda wa siku 30 huu ni mchache sana hauendani na muda wa wapinzani wetu kama kule South Africa wana siku 180 Mozambiki wana siku 90 sasa hii inawezekana sasa hivi tuko kwenye ulimwengu wa kibiashara ikawakimbiza watumiaji na wadau wengi wa bandari yetu Dar es Salaam kukimbilia hizi bandari zingine kwenda kutumia kwa sababu ya muda mchache huu ambao tumeweka niombe sana serikali waangalie hili kama kuna uwezekano tuongeze muda kwa ajili ya mizigo inoenda nchi zingine ili uiwe kivutio kwa watu wengi kuitumia bandari yetu mheshimiwa naibu speaker leo nilikuwa na hayo machache na unga mkono hoja asante sana Asante sana mheshimiwa naibu waziri wa maji na mwagiliaji atafuatiwa na mheshimiwa waziri wa elimu sayansi na teknolojia mtoa hoja ajiandae Mheshimiwa naibu speaker nashukuru kupewa nafasi hii nimeambiwa dakika tatu lakini nilikuwa na mengi dakika tatu zinatosha kwanza nitoe shukurani kwa kamati ya sheria ndogo kwa bahati nzuri nimeshiriki wamekuwa na michango mizuri sana kuhusu ubadilishaji wa hizi sheria uboreshaji wa sheria ndogo za dawasa pia nitoe shukurani kambi ya upinzani kuanzia peji 5 mpaka peji 6 safari hii wameandika vizuri sana utakuta hata lugha ya vijembe iliyotumika inakubalika ehe nimesoma hapa kufanya usafi kila jumamosi wanasema ni siasa nyepesi lakini pia kufunga biashara kila jumamosi kwa ajili ya usafi hili linafanyika kwa sababu bahati nzuri mimi nimehudumia sana jiji la Dar es kuna mifereji ya maji ya mvua mikubwa sana iko kule chini lakini Dar es Salaam population imeongezeka wakiwa kilikuwa kijiji ikaji kawa mji ikawa jiji tusipozuia manailoni makaratasi takataka zile ngumu zitakwenda kujaza kule ndio maana sasa hivi tumeanzisha na utaratibu kwamba zitukusanye zile takataka ili zibebwe zikatupwe zichomwe mahala maalum zisiendelee tena kuzuia mifereji iliyoko huku chini jingine ni kuhusu wabunge wamechangia suala la dawasa na dawasko kubwa ni kwamba Mbunge wa Itara amesema kwamba wakati tunafanya mabadiliko ya sheria ndogo Dawasko kuna miradi mingi ambayo wameianzisha hawaja ikamilisha hatuvunji Dawasko Dawasko ipo Dawasa ipo kwa hiyo leo utekelezaji wa miradi iliyokuwa imeanzishwa utaendelea mpaka ikamilike na tunaendelea kuboresha zaidi Lakini pia katika ile suala la E, maji ya mvua kwamba mvua ikinyesha barabara zinajaa maji maeneo ya wananchi yanajaa maji ni kweli kabisa kwamba miundombinu ya maji ya mvua ni michache kwa sababu jiji la Dar Salaam population imeongezeka majengo yameongezeka lakini kwa sasa hivi mheshimiwa naibu speaker tumeanza kupata fedha kwa ajili ya kujenga miundombinu ya maji taka na tayari tumesha sign waziri wa fedha amesaini mkataba tumepata zaidi ya dola milioni moja kutoka Korea mtekelezaji utaanza kuna mheshimiwa kuchauka umezungumzia kwamba tatizo la maji taka si tatizo la dawasko wala la dawasa nakubaliana na wewe wakati ule miji yetu ilikuwa kama vijiji hakukuwa na haja hiyo ikaji kawa miji haja haikuwa kubwa ilipofikia kuwa miji ndo tukawa na mashirika ya maji taka sasa hivi limekuwa jiji sasa kwa sasa ndo maana tumeanza sasa tunabadilisha sheria na kuweka ili jukumu la kengele ya pili imegonga mheshimiwa baada ya hayo machache mheshimiwa e... Naibu speaker naunga mkono hoja. Wa elimu sayansi na teknolojia. Mheshimiwa speaker, naibu speaker, 
Ninakushukuru kwa kunipa fursa hii. Kwanza nianze kwa kusema kwamba ninaunga mkono hoja ya mwanasheria mkuu wa serikali kuhusu marekebisho ya sheria ambayo imewasilisha mbele yetu. Na mheshimiwa naibu spika ningependa moja kwa moja nitumie fursa hii kutoa fafanuzi katika baadhi ya mambo ambayo amesema kuhusu sekta ya elimu. Na swala ambalo limezungumziwa hapa ni kuhusiana na usajili wa shule binafsi na kwamba wamiliki wa shule wamekuwa na changamoto mbalimbali. Mheshimiwa naibu spika, nipende kusema kwamba serikali ina utaratibu wa kupokea malalamiko na tumekuwa tunayafanyia kazi kadri ambavyo yanajitokeza. Kwa hiyo kupitia fursa hii niwaambie wamiliki wa shule za binafsi kama kuna malalamiko yoyote wayawasilishe na nitahakikishia kwamba tutachukua hatua zinazostahiki kwa sababu moja ya jambo ambalo limesemwa kwamba kuna urasimu na kuna dalili za rushwa mheshimiwa naibu spika wa bunge wote na wananchi wa Tanzania wote ni mashahidi jinsi serikali ya awamu ya tano inavyopambana na rushwa kama kuna rushwa katika sekta ya elimu basi wahusika hawatasalimika tunachohitaji ni kupata taarifa ili tuweze kuzifanyia kazi na mheshimiwa spika imesemwa kwamba uh, serikali iache kuangalia shule binafsi ijikite katika kushughulikia serikali yake. Mheshimiwa naibu spika niliambia bunge lako tukufu kwamba serikali haiwezi kuacha kuangalia zile shule binafsi kwa sababu zinapaswa kufanya shughuli zake kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Na ni jukumu la wizara yangu kuhakikisha kwamba wamiliki wote wa shule wanazingatia sheria, taratibu na kanuni ambazo tunajiwekea. Kwa hiyo serikali itaendelea kuzisimamia na kwa wale ambao wanakiuka taratibu hatua dhidi yao itachukuliwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa naibu spika, nashukuru kwa fursa hii. Asante sana mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali. Mheshimiwa naibu speaker kwanza ni kushukuru kwa kunipa fursa ya kuweza kuchangia na nichukue nafasi hii pia kuwashukuru na kuwapongeza mheshimiwa bunge ambao wametenga mda wao na kuchangia kwa jumla wabunge waliochangia ni wabunge wa nane na waheshimiwa mawaziri wawili mshukuru mheshimiwa Itara mbunge wa Konga mheshimiwa kuchauka mbunge wa Liware mheshimiwa Bobani mbunge wa Mchinga mheshimiwa Kakunda mbunge wa Kisukonge mheshimiwa Dr. Kamara mbunge wa Kenge mheshimiwa Ngumba mbunge wa Morogoro vijijini na mheshimiwa Meri Muro viti maalumu na mheshimiwa Rusia Mloe viti maalumu pamoja na mheshimiwa Injinia Kamwera naibu waziri wa maji na profesa Ndalichako michango yao ni mizuri na sisi tume tunaizingatia lakini pia ni wamshukuru msemaji wa kambi ya upinzani kwa utuba yake na bila kumsahau mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria kwa utuba zao nzuri Mheshimiwa baada ya kusema hayo naomba tu kutoa ufafanuzi wa mambo machache ambayo yamejitokeza wakati wa michango hii. Moja la kwanza na ambalo linajirudia ni hili swala la hati ya dharura. Naomba kushauri waheshimiwa mheshimiwa naibu spika kwamba swala hili la misaada kuletwa hapa miswada sheria kwa hati ya dharura ni swala la kikatiba ibara ya tisa ya katiba ndio inatambua kutungwa kwa kanuni za kudumu za bunge ambazo zitasimamia uendeshaji wa shughuli za bunge. Kwa hiyo hili ni swala la kikatiba ni halali kikatiba na limewekwa kwenye kanuni zetu za kudumu kwenye kanuni ya themanini. Na tusichanganye hati ya dharura kwa maana emergency sio certificate of emergency. Hii sio certificate of emergency, it's a certificate of urgency. Na bunge kama alivyosema mheshimiwa mbunge mheshimiwa mgumba kazi yake kubwa ni kutunga sheria. Kwa hiyo hii sharti hili liliwekwa kwa makusudi kwamba kama kuna mambo ya msingi ya muhimu yanayogusa jamii wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bunge lisisubiri. Hivi kuna dharura hapo mtasubiri mpaka mswada uende sijui mpaka miaka mingapi. Kwa hiyo hii ipo kwa faida ya wananchi. Hivi kwa mfano mimi nimesikiliza mheshimiwa naibu speaker hapa wabunge wamepongeza kwa mfano juu ya kufutwa kwa rubada imekuwa ni kero wabunge wamepongeza hapa juu ya vati wabunge wamepongeza hapa karibu kila kitu kwa hiyo naye angesubiri hiyo sitima hamuoni kama ni mambo ya maana sana kwa hiyo naomba kushauri mheshimiwa naibu speaker 
kwamba hii hii miswada kuletwa hapa kwa hati ya dharura ni harari kikatiba ni harari kwa mjibu wa kanuni zetu lakini pia ni kwa masirahi ya wananchi hoja ya pili ambayo naomba kuitolea ufafanuzi ni swala hili la la mikataba tunayoingia kama taifa na mataifa mengine naomba kushauri mheshimiwa mwenyekiti kwamba taifa nalo lina legal personality katika jumuiya ya kimataifa lina haki lina wajibu inapo uhusiana na mataifa mengine na mataifa hayo nayo ni sovereign yana mamlaka huru mkiwa na mgogoro na marai kwa mfano kwenye matumizi ya mto Songwe utamleta mahakama ya hapa Kinondoni it is not possible lazima muende kwa mtu mwingine na ndio maana hii mikataba ambayo moja tumeiridhia jana hii ya, ya, ya bomba na mafuta na hii ya matumizi ya mto maji ya mto Songwe inaenda kwenye usuluhishi kwa mtu mwingine ukimwambia Uganda kwamba aje hapa kwenye mahakama ya kwetu hatakubali <laughs> ndivyo hivyo tu na ndio maana waheshimiwa wa bunge mkizisoma zile sheria tuliacha kwa makusudi kutumia maneno convention protocols statutes ambayo ndiyo mashari, ndizo sheria na mikataba zinazo govern mahusiano ya mataifa na mataifa kwa hiyo ni harari hiyo mikataba pamoja na kuwepo kwa sheria hizi ambazo tumezitaja hapa tulizozipitisha hizi hapa hiyo mikataba inayohusu uhusiano wa taifa hili na taifa lingine iwe kwenye regional iwe kwenye yani kikanda iwe continental ye, alafu iwe international yende kwenye hiyo maraza mengine ya usuluhishi na vyombo vingine hilo niliomba ni, 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 ni tue. na zaidi ya hapo hii mikataba yenyewe mnayozungumza ya mto Songwe na hii ya bomba la mafuta imeingiwa mwezi wa tano mwaka huu sheria hizi zimepitishwa mwezi wa saba kwa hiyo hata katika hali ya kawaida bado uwezo kuraumu kwamba hivi ilikuwaje kwa hiyo ndivyo hivyo mheshimiwa ni harali hizo sheria kuna nini lingine ambalo naomba kulitoa mheshimiwa na sheria mkuu naomba usubiri kidogo mheshimiwa wa bunge kwa mujibu wa kanuni ya 28 fasili ya pili na kusudia kuongeza nusu saa sasa kanuni nataka ni wahoji mheshimiwa wa bunge wanaokubaliana na kuongeza nusu saa ili tuweze kumaliza kazi iliyo mbele yetu waseme ndio. Wasiowafiki waseme sio. <laughs> Waliowafiki wameshinda kwa hivyo tutaendelea ili tumalizie kazi iliyoko mbele yetu mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali. Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru. Lingine ambalo naomba kulitolea ufafanuzi hapa mheshimiwa naibu speaker ni swala la sheria kutungwa alafu mkutano uliopita alafu nakuja kurekebishwa hapa mkutano na ufuatu ni kama tulivyo kusha kushauri hapa haya mambo ya msingi yale kama kuna kasoro haziwezi kusubiri mpaka muda fulani upite lakini ukweli ni kwamba sisi tunao sheria mheshimiwa naibu speaker inayotuongoza kutunga sheria sheria na tafasiri kwa tafasiri ya sheria kwa hiyo tunao sheria tafasiri ya sheria ambayo ndio sheria ya kwanza kabisa katika sheria zetu inaitwa the interpretation of laws act Sheria tafasiri ya sheria. Kwenye kifungu cha 24 imesema sheria inaweza ikatungwa katika mkutano mmoja wa bunge ikawa ikarekebishwa na kufutwa katika mkutano huo huo wa bunge. Hicho ni kifungu cha 24 cha sheria ya, ya tafasiri ya sheria. Kwa hiyo hii wala hii ya kuja baada ya mkutano mwingine unaofuatia it's not even a, a matter of whatever of a contention. <laughs> na <laughs> kwa hiyo mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker naomba kushauri kwamba waheshimiwa wa bunge walielewe hili na <clears throat> na sambamba ni hilo pia ni semi kwenye zile sheria za natural wealth and resources permanent sovereignty act of 2017 and the natural wealth and resources uh, contracts review and negotiation of, of unconscionable terms act tulizungumza pale kwamba bunge Haruwezi likawa na mamlaka ya kuwa tena sasa linakuja kuidhinisha mikataba humu. Ikatusikipu kwenye hii sheria ya petroli tulipokuwa tunarekebisha ile sheria ya petroli. It was just an oversight. Kwa hiyo bunge jukumu lake sasa katika mgawanyo ule wa madaraka katika mihimi mitatu ya 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 ya, ya, ya dola kwa mujibu wa ibara 63 ibara ndogo ya pili ni kuisimamia na kuishauri kuisimamia na kuishauri serikali inapotekeleza majukumu yake kama jukumu sasa ya, 
ya kuingia mikataba na mataifa na taasisi nyingine yale yako kwa serikali kama muhimili executive bunge likianza na lenyewe kutunga hizi sheria kutunini kuidhinisha mikataba Muta, tutajifunga sasa nani atamkosoa mwingine hiyo kasoro tumeiona tukasema tuwanishe hii sheria ya petroli na sheria hizi nyingine ambazo zinazosimamia rasilimali hizi za nchi na huyu mnasema ni shida shida gani jamani lakini wakati fulani mheshimiwa naibu speaker nadhani ni wakati fulani ni kutokuelewa kwa na sisi mwanashiria mkuu wa serikali kwa hapo bungeni kwa ajili ya kuwasaidia watu kwenye masuala haya ya sheria naamini wata, wataendelea kuelewa tu na kuna swali limezungumzwa juu ya mwanashiria mkuu wa serikali mimi katika maelezo yale nimeeleza kwa nini kwa mjibu wa ibara tisa ibara ndogo ya ine mwanashiria mkuu wa serikali amepewa mamlaka ya yeye ana haki za kuingia katika mahakama zote hapa nchini katika jamhuri ya muungano wa Tanzania sasa turekebisha basi katiba kwanza Tazi zaidi ya hapo tunazo sheria kwa mfano sheria the office of the attorney general discharge of judicial act ya mwaka 2005 kwenye kifungu cha 17 pale imetaja mwanasheria mkuu wa serikali kuingilia kwenye shauri lolote linaloihusu bunge linaloihusu mahakama linaloihusu mali na taasisi au maslahi yoyote ya umma na mashirika na taasisi zote mheshimiwa wa bunge mnagundua kwa mfano mashirika ya umma yale yanamilikiwa na serikali asilimia moja serikali hawezi kufanya biashara na sema wewe utakuepo hapo Tanesco kwa mfano utafanya hiyo biashara sasa Tanesco ni mtoto wa serikali akistakiwa uache kwenda kumsaidia mtoto wako yani that's simple logic <laughs> alafu kwa mfano hii tume ya madini inayozungumzwa kwenye ibara ya moja kifungu cha moja cha sheria ya, ya, ya madini unaona ina mamlaka makubwa sana na ina hodhi mali asili za nchi hii rasilimali zile wao ndio sasa usipowalinda itakuwa shida sana ndio tukasema a basi kama ni lazima inapolazimika atu ni general aende kuwatetea hakuna ubaya kwa heshima ya bunge naomba mlikubali hili nalo ni jema tu na <coughs> kuna mambo yamezungumzwa hapa mheshimiwa mwenyekiti na hili la mheshimiwa speaker alikuwa amelizungumzia hapa lakini ninajitokeza mimi na, naomba kushauri mheshimiwa mwenyekiti hii habari ya migogoro kwenye vyama vya siasa tuna muhimili wa tatu wa dora mahakama hata katika uchaguzi watu wanapofanya uchaguzi mkuu kwenye majimbo yule anayeshindwa ambaye haridhiki anaenda mahakamani si ndivyo tunavyofanya na kwenye mwaka huu sisi ofisi ya mashirika mkuu wa serikali kazi kubwa kwa huwa ni kuwatetea wabunge wote wanaoshinda haijalishi kwamba anatoka kambi ipi ndivyo hali halisi ilivyo sasa kwenye hili kama kuna mgogoro kwa wabunge wa chama cha wananchi Wende mahakamani bunge ili aliwezi kuamua nani awe mbunge nani asiwe mbunge na anafahamu hivi ninavyozungumza kuna kesi mahakamani eh kwa hiyo hili ni, ni kuleta tu prokushani sio kuwa na sababu za msingi kwenye chombo hiki tukitumie chombo hiki kutekeleza majukumu yake ya msingi baada ya kusema hayo mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana kwa kunipa fursa ya kuweza kuhitimisha na nawashukuru tena kwa mara nyingine wabunge wote mliopata fursa ya kuchangia kwenye hoja hizi. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Naomba kutoa hoja mheshimiwa. Hoja imeungwa mkono waheshimiwa wabunge mita wa hoji baadaye baada ya kumaliza utaratibu katibu. Kamati ya bunge zima. Kamati ya bunge zima.
Katibu. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba na kamati yako tujielekeze kwenye mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tatu wa mwaka 2017 ukurasa wa 4 bala ya kwanza Kifungu kinafikiwa Ibala ya pili Kifungu kinafikiwa Ibala ya tatu Kifungu kinafikiwa Ibala ya nne na marekebisho ya serikali Kifungu cha nne pamoja na marekebisho ya serikali kinafikiwa Ibala ya tano Kifungu cha tano kinafikiwa Ibala ya sita Kifungu cha sita kinafikiwa Ibala ya saba Kifungu cha saba kinafikiwa Ibala ya nane Kifungu cha nane kinafikiwa Ibala ya tisa Kifungu cha tisa kinafikiwa Ibala ya kumi na marekebisho ya serikali Kifungu cha kumi pamoja na marekebisho ya serikali kinafikiwa Ibala ya kumi na moja Kifungu cha kumi na moja kinafikiwa Ibala ya kumi na mbili Kifungu cha kumi na mbili kinafikiwa Ibala ya kumi na tatu Kifungu cha kumi na tatu kinafikiwa Ibala ya kumi na nne na marekebisho ya serikali Kifungu cha kumi na nne pamoja na marekebisho ya serikali kinafikiwa Ibala ya kumi na tano Kifungu cha kumi na tano kinafikiwa Ibala ya kumi na sita Kifungu cha kumi na sita kinafikiwa Ibala ya kumi na saba Kifungu cha kumi na saba kinafikiwa Ibala ya kumi na nane Kifungu cha kumi na nane kinafikiwa Ibala ya kumi na tisa Kifungu cha kumi na tisa kinafikiwa Ibala ya shilini Kifungu cha shilini kinafikiwa Ibala ya shilini na moja Kifungu cha shilini na moja kinafikiwa Ibala ya shilini na mbili Kifungu cha shilini na mbili kinafikiwa Ibala ya shilini na tatu Kifungu cha shilini na tatu kinafikiwa Ibala ya shilini na nne Kifungu cha shilini na nne kinafikiwa Ibala ya shilini na tano na shilini na sita zimefutwa na serikali Na ibala ilio kwa shilini na saba sasa ni ibala ya shilini na tano Iba, kifungu cha 25 na 26 kimefutwa katika marekebisho ya serikali. Kwa hivyo ibara ya 25 mpya pamoja na marekebisho ya serikali inafikiwa. Ibara mpya ya 26. Ibara mpya ya 26 inafikiwa. Ibara mpya ya 27. Ibara mpya ya 27 inafikiwa. Ibara mpya ya 28. Ibara mpya ya 28 inafikiwa. Ibala mpya 29. Ibala mpya 29 inafikiwa. Ibala mpya 30. Ibala mpya 30 inafikiwa. Ibala mpya 31. Ibala mpya 31 inafikiwa. Ibala mpya 32. Ibala mpya 32 inafikiwa. Ibala mpya 33. Ibala mpya 33 inafikiwa. Ibala mpya 34 ina marekebisho ya serikali. Ibara ya ibara mpya 34 pamoja na marekebisho ya serikali inafikiwa. Mheshimiwa mwenyekiti kamati ya bunge zima imemaliza kazi yake. Bunge linarejea. toa hoja taarifa Mheshimiwa naibu speaker 
Kwa mjibu wa kanuni ya 89 ya kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za kudumu za bunge tuleo la januari 2016 Napenda kutoa taarifa kwamba kamati ya bunge zima imepitia mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbali mbali namba 3 wa mwaka 2017 The written laws misinia some amendment, amendment number 3 act of 2017 ibara kwa ibara na kukubali pamoja na marekebisho yaliyofanyika Mheshimiwa speaker Naomba kutoa hoja kwamba mswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali mbali, namba 3 wa mwaka 2017 the written laws misinia some amendment number 3 act of 2017 kama ulivyorekebishwa katika kamati ya bunge zima sasa ukubaliwe Mheshimiwa speaker naomba kutoa hoja Hoja imeungwa mkono sasa nitawahoji waheshimiwa wa bunge Wanakubaliana na hoja ya mwanasheria mkuu wa serikali ya mswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba 3 wa mwaka 2017 The Written Laws Miscellaneous Amendments number 3 Bill 2017 waseme ndio Ndio wasioafiki waseme sio Walioafiki wameshinda Katibu Mswada wa sheria kwa ajili ya kufanya marekebisho katika sheria mbalimbali mbali, zipatazo kumi na mbili kwa lengo la kuondoa mapungufu ambayo yamejitokeza katika sheria hizo wakati wa utekelezaji wa baadhi ya masharti katika sheria hizo a bill for an act to amend certain written laws kusomwa mara ya tatu Weshmiwa wabunge kazi ya kazi yetu kama bunge kwenye mswada huu tumekamilisha kwa hivyo nichukue fursa hii kuwapongeza kamati kwa niaba ya bunge lakini pia wabunge waliopata fursa ya kupitia mswada huu na kutoa maoni yao wakati wa mjadala na pia niwapongeze upande wa serikali kwa yale mlioyaona na kuyaleta ili bunge iweze kuyafanyia kazi na sasa tuwatakie tuwatakie kazi njema katika utekelezaji baada ya mheshimiwa rais kuwa ameridhia sheria hii kwa mujibu wa ibara ya tisini na saba ya katiba yetu. Kwa tuwatakie kila laheri katika utekelezaji itakapokuwa imemaliza mlolongo wa kusainiwa na rais. Baada ya kusema hayo waheshimiwa wa bunge uh, ni waombe sana na fahamu waheshimu wa bunge huwa wana majukumu mengi ndio maana huwa hawa kai humu ndani wote lakini wale ambao hawana majukumu mengine ni vizuri wakiwepo bungeni kwa sababu mambo yanayotokea wakati mwingine yanajirudia rudia kwa sababu hatufuatilii ni mambo gani yanakuwa yalizungumzwa na wenzetu na yakatolewa miongozo na viongozi wetu Kwa hivyo tunakuwa tunarudia jambo hilo hilo kila wakati hata hoja zilizo kusha kujibiwa tunaendelea nazo kwa hivyo zina yani zinakuwa zinarudia rudia na zinataka majibu yanayorudia rudia hayo hayo. Kwa hiyo tunakuwa sisi wenyewe tunajipotezea ule muda wetu adhimu wa kufanya shughuli nyingine. Baada ya kusema hayo naairisha shughuli za bunge mpaka siku ya kesho saa 3 asubuhi.